ఐ ఆమ్ వెరీ గ్లాడ్ టు బీ విత్ యూ ఆల్ అండ్ టు హ్యావ్ ఫెలోషిప్ విత్ యూ మీ అందరితో నేను ఇక్కడికి వచ్చి సహవాసం చేయటం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది ఫర్ దిస్ మార్నింగ్ డివోషన్ లెట్ ఎస్ టేక్ వన్ జాన్ చాప్టర్ వన్ అండ్ వర్డ్స్ నైన్ నేను ఉదయకాలం మనము ఈ వాక్య ధ్యానం విషయంలో ఒకటి యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటి అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన గురించి మనం చూద్దాం వన్ జాన్ చాప్టర్ వన్ అండ్ వర్డ్స్ నైన్ యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం వెన్ బీ కన్ఫర్స్ ఆర్ సిన్స్ హీ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ అండ్ జస్ట్ టు ఫర్ గివ్ ఆర్ సిన్స్ మన పాపములు మనం ఒప్పుకొని ఎళ్ళ ఆయన నమ్మదగిన వాడిను నీతిమంతుడు కనుక ఆయన మన పాపములు క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయను సపోజ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆఫీస్ మీరు ఒక ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి యూ డూ సమ్ మిస్టేక్ మీరు ఏదో తప్పు చేశారు యూ బ్రేక్ సమ్ ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్లీ ఎక్విప్మెంట్ మీరు ఏదో చాలా ఖరీదైన వస్తువుని పాడు చేశారు అనుకోండి అండ్ యూ వాంట్ టు గో టు యువర్ బాస్ టు ఆస్క్ ఫర్ ఫర్ గివ్నెస్ మీరు మీ యజమాని దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ అడగటానికి వెళ్తున్నారు వాట్ క్యారెక్టర్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ బాస్ టు ఫర్ గివ్ యువర్ సెన్ కాబట్టి యువర్ మిస్టేక్ నువ్వు చేసిన తప్పుని మీ యజమానుడు ఎలా క్షమించాలి ఆయన ఎలాంటి వాడై ఉండాలని మీరు కోరుకుంటారు he must be merciful compassionate and kind ayinanto dayagaligina vaadu kanikaram galigina vaadu ga undalani meer anukuntaru he need not be a faithful person ayina edo pedda namakanga lekapovachu he may not be a just person ayina edo pedda neethimantudu nyayanga unde vyakti kaakapovachu but still he can forgive your mistakes ayina kaani meer chesina tappuni ayina kshaminchayachu all he he needs is a compassion or mercy or kindness kavata ayina kavalsindalla daya kanigile untam kanikaram kaligi untam anugraham kaligi undatam but here in this verse what are the two characters we read about god to forgive our sins ikkada devunu gurinchi manam chuse rendu vishayalu enti ayina mana paapamlu kshaminche vishayamlo ayina ela untadu it is not mercy or kindness or compassion ayina edo kanikaramo daya kaligi untam kaadu what are the two characters mentioned here ikkada devunu gurinchi raayabadina rendu guna lakshanalu enti he is faithful and righteous or faithful and just to forgive our sins aina namma dagina vaadu neethimanthudu kabatti mana paapalanu kshamistadu should a person be faithful and righteous to forgive our sins ante mana paapalu kshaminchabadali ante evaraina kshaminchalante aina namma dagina vaadu ga neethimanthudu undala but god says that he is faithful and just to forgive our sins gaani ikkada devunu gurinchi em cheppadindante mana paapalu aina kshaminchataniki aina namma dagina vaadu neethimanthudu ga unnadu today we are going to discuss to what he is going to be faithful and to what he is just కాబట్టి నమ్మదగిన వాడుగా ఉండటం అంటే ఏంటి నీతిమంతునిగా ఉండటం అంటే ఏంటి అనే విషయాలను మనం చూద్దాం హీ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ అండ్ జస్ట్ టు ద కవనంట్ హీ హస్ మేడ్ విత్ మ్యాన్ దట్స్ వై ఈ ఫర్ గివ్స్ ఆర్ సెన్స్ కాబట్టి మానవునితో ఆయన ఏదైతే నిబంధన చేసుకున్నాడో ఆ విషయంలో ఆయన నమ్మదగిన వాడిగా ఉన్నాడు నీతిమంతుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన మన పాపాలను క్షమించగలడు వాట్ ఈస్ అ కవనంట్ ఏంటి ఆయన మనతో చేసిన నిబంధన ఏంటి ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రిమెంట్ ఆయన మనతో ఒక వడంబడిక చేసుకున్నాడు ద అగ్రిమెంట్ ఈస్ మేడ్ బై అ వెరీ పవర్ఫుల్ పర్సన్ we call it as a covenant kabatti ee vadambadike evaru cheskunnarante enta sarva shaktimantudaina vaadu cheskunnadu kabatti daniki anta adhikaram untundi if both are equal we call it as an agreement kabatti oka iddaru samana balam galagina vaadu cheskunte adi oka manam em anukuntam ante adi oka oppandam anukuntam or we say it is a contract lekapothe adi oka contract anukuntam but covenant is a very special word kaani ikkada nibandhana anedi enta pratyekamaina padanga undi in marriage we say we have made a covenant ఇక్కడ మనం వివాహ విషయంలో నిబంధన చేసుకున్నామని మాట్లాడతాం ఇట్ ఈస్ నాట్ అ కాంట్రాక్ట్ అది కాంట్రాక్ట్ కాదు పెళ్లి అనేది మ్యారేజ్ ఈస్ నాట్ అ కాంట్రాక్ట్ యూ వాష్ మై క్లోత్స్ యూ కుక్ మై ఫుడ్ యూ క్లీన్ ద హౌస్ ఐ గో అండ్ అండ్ మనీ అండ్ గివ్ యూ మనీ ఇక్కడ పెళ్లి అంటే ఏంటో మనం ఒక ఒక కాంట్రాక్ట్ లాగా ఒప్పందం చేసుకుని నువ్వు బట్టలు ఒత్తుకు నువ్వు అన్నం వండు కూర వండు నేను వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళి సంపాదించుకొని వస్తానని మాట్లాడుకోవటం కాదు అది బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సాడ్ దట్ సమ్ మ్యారేజెస్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కాంట్రాక్ట్ కానీ ఇది ఎంతో విచారకరం చాలా పెళ్లిళ్ళు ఎలా జరుగుతున్నాయంటే ఏదో మాట్లాడుకోవటం ద్వారా కొంత ఒప్పందాల ద్వారా జరుగుతున్నాయి i'll do this you do that nenu ichestanu nu vichay no marriage is deeper than an agreement or a contract vivaham anedi manam cheskune oppandam kada kada ento lothaina visham a woman is a weaker vessel bible says bible em cheptundante stri oka balahinamaina ghatam ani cheptundi why god made her as a weak vessel enduku oka stri ni devudu balahina ghatanga chesadu so that she can lean on her husband aa vidhanga bartha meda aanukovalani and the family unit can be one ఆ విధంగా కుటుంబంలో ఐక్యత వస్తుందని సో దట్ కవనంట్ క్యాన్ బి మేడ్ ఆ విధంగా ఒక నిబంధన చేయబడుతుంది మెనీ ప్లేసెస్ వి రీడ్ గాడ్ హాస్ మేడ్ కవనంట్ విత్ దీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ మనం చూస్తాము ఇస్రాయల్ జనాంగంతో దేవుడు ఒక నిబంధన చేశాడని ఇజ్రాయల్ దే ఆర్ వీక్ పీపుల్ 
ఇస్రాయల్ మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఎంతో బలహీనులు దే కీప్ ఆన్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ సిన్ దే కీప్ ఆన్ డిజర్వింగ్ గాడ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు పాపంలో పడిపోతూ ఉంటారు దేవుని ఒకరితో పాత్రలు అవుతూ ఉంటారు ఫర్ సచ్ వీక్ పీపుల్ గాడ్ హస్ టు మేక్ an అగ్రిమెంట్ అటువంటి బలహీనులతో దేవుడు ఒక నిబంధన చేసుకున్నాడు దట్ ఇస్ కాల్డ్ కవనెంట్ దాన్నే నిబంధన అంటాం వేర్ డు వి రీడ్ ద వర్డ్ కవనెంట్ ఇక్కడ ద బైబిల్ వేర్ డు వి రీడ్ Uh, the word covenant in the bible nibandana ane danni bible lo manam ekkad chavutam mottamadatiga we read in genesis first time we read in genesis adikaranam lo mottamadatiga manam adikaranam lo chavutam god made a covenant with the people who were living at noah's time noah's samayamlo prajalo jeevisthunnappudu devudu varitho oka nibandham chesadu we read that about that covenant from 11th verse to 16th verse or 17th verse adikaranam 11 nunchi 17 vachanallo manam chavutam God is making a covenant with the people who were living at the time of Noah. Evaraithe Noah samayamlo jeevisthunnara prajalato devudu oka nibandham chesadu 9th adhyayam. See God is a very very powerful God. He is a righteous God. He is a holy God. Devudu sarvashakti mantulu aina vaadu neethi mantudu parishuddudu. He is a God of faithfulness. Aina ento namadagina vaadu. When he says something there is no need for any contract or agreement or signing a devudu edo oka maata cheppina appudu danni raasukoni santakalu pettasina avasaram ledhi nijaniki suppose your wife is asking something from the husband oka bharya bartha ne edanna adugutundi will she immediately ask you write in a stamp paper sign and give show me a ledhu nu stamp paper me santakam petti isthe ne nen chestanu adugutam ani bharya ne no ledhu because she trusts her husband endukante bartha nammutundi bharya when husband says something she simply trusts bartha cheppadu ante bharya nammutundi is god more faithful than the husband ante mari devudu bartha kante namadagina vaadu kada definitely nischayanga then why he should sign a covenant mari enduku devudu kuda santakam pettalsi vachindi did noa and his people ask god lord we don't trust you unless you give us a covenant did they ask them noa noa samayalo unna prajalu vallu adigara deva nee me namakam ledhu mee santakam pettiste nammutam annar vallu no they were never asked vallu kuda em adagaledu then what is the need for making a covenant mari devudu enduku nibandham chesadu you know in noah's time the flood came noah samayalo manam chuste jala pralayam vachindi continuous rain was there varsham padutune undi kunda potaga water level slowly started rising 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 akada neellu perugutu perugutu unnai it started entering into the houses avi intlo kuda velthu unnai people started climbing up the roof vallu elle middle ekkutunaru the water level raised started rising even before uh, even higher than the roof level vallu ella kante kuda pai sthayilo neellu perugutu unnai people started swimming వాళ్ళు ఇంకా ఈత కొడుతున్నారు అండ్ దోస్ హు డు నాట్ నో స్విమ్మింగ్ దే స్టార్ట్ అట్ గెటింగ్ డ్రౌన్డ్ వాళ్ళకి ఈత రాని వాళ్ళందరూ మునిగిపోతున్నారు లైక్ దట్ మెనీ 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 పీపుల్ స్టార్ట్ అట్ డైయింగ్ అనేక మంది చనిపోతూ చనిపోతూ వచ్చారు ద ఓన్లీ సేఫ్ ప్లేస్ అట్ ద టైం వాస్ ది ఆర్క్ నోవా హస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆ సమయంలో మనం చూసినట్లయితే నోవా నిర్మించిన ఓడే ఎంతో భద్రత కలిగిన ప్రదేశం వాట్ వాస్ నోవా సార్ అక్కడ నోవా నిర్మించిన ఓడే ఇట్ వాస్ నాట్ నోవాస్ ఐడియా అది నోవా తన తలంపుల్లో వచ్చింది కాదు ఇట్ వాస్ ద ప్లాన్ గివెన్ బై గాడ్ అది దేవుడు మాత్రమే ఇచ్చిన ప్రణాళిక వాట్ వుడ్ యు షుడ్ మేక్ ద ఆర్క్ ఫ్రమ్ అంటే అసలు ఆ ఓడ నిర్మించడానికి ఎలాంటి చెక్కను వాడాలి హౌ యు షుడ్ ఫిల్ ద గ్యాప్ ఆ గ్యాప్ ని ఎలా ఫిల్ చేయాలి అండ్ హౌ మచ్ ఇస్ ద లెంగ్త్ అండ్ బ్రెడ్త్ అండ్ హైట్ దాని పడవ ఎంత వెడల్ప ఎంత ఎత్తు ఎంత ఉండాలి ఆల్ డైమెన్షన్స్ వర్ గివెన్ బై గాడ్ అవన్నీ కూడా ఆ పరిమాణం మొత్తం కూడా దేవుడు ఇచ్చింది నో ఐ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒబేడ్ టు మేక్ ద టార్క్ కాబట్టి దేవుడు ఏ చెప్పాడు ఖచ్చితంగా అలానే నోవ చేశాడు ఇదే చూపించ సచ్ అన్ ఆర్క్ can be a very safe place atuvanti vaada anedi ento bhadrata kaligina pradeshanga undi suppose noah uh, felt very tired and he failed to put three or four nails udaharanike noah ga ento alisipoyi aa moonu naalu meekulu kottatam kottalaaga payadu ankonde what would have happened em ayyundedi water would have started leaking into the ark or the ship and slowly the ship would have got drowned aa vaadu loki neellu vachi aa vaadu kodu munipoyedi so noah never exercised his own mind noah thana santha telivetatlo upayoginchaledu adi he built the ark exactly according to god's command aa ordane devudu edaithe aagnyapinchadu kachithanga alane nirminchadu that's why when all the people in the world died this one ark was floating and all the people in the ark were saved ee lokamlo unna prajalandaru chanipoyina kaane edaithe ordane nirminchadu noah ku andulo unna manushulu maatrame ento bhadrata kaligunnaru in the same way in the last days we are living in noah's time అదే విధంగా మనం అంచె దినాల్లో చివరి దినాల్లో ఉన్నాం నోహ దినాల్లో జీవిస్తూ ఉన్నాం మరలా ద వరల్డ్ అండ్ ద ప్లేసెస్ వి సీ అరౌండ్ ఆర్ పెరిషింగ్ ఇన్ సిన్ అండ్ డార్క్నెస్ మనం చూస్తున్న చుట్టుపక్కల లోకంలో మనం చూసినట్లయితే అంధకారంతో చీకట్లో పాపంతో అంతా కూడా ఎంతో పాడైపోతుంది ద ఓన్లీ ప్లేస్ విచ్ విల్ బి సేఫ్ ఈస్ ద చర్చ్ బిల్ట్ అకార్డింగ్ టు గాడ్స్ కమాండ్మెంట్స్ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞల చొప్పున నిర్మించబడిన సంఘమే ఈనాడు ఎంతో భద్రత కలిగిన ప్రదేశం నాట్ విత్ మ్యాన్స్ బ్రైట్ ఐడియాస్ 
ఏదో మానవునికి వచ్చిన సొంత తెలివితేటలతో వచ్చిన వాట్ వి లర్న్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీస్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ లేకపోతే మన ఎంఎన్సి కంపెనీలో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లు చెప్పే ఐడియాలు కాదు ఎస్ సో మెనీ చేంజెస్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద కంపెనీస్ మనం చూసినట్లయితే కంపెనీలో రకరకాల నిర్ణయాలు తీసుకొని మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి సో మెనీ న్యూ టెక్నాలజీస్ న్యూ స్కిల్స్ న్యూ కాన్సెప్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ చేంజింగ్ కాబట్టి కొత్త టెక్నాలజీస్ వస్తాయి కొత్త స్కిల్స్ వస్తాయి కొత్త ఐడియాలు వస్తాయి ద గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆమ్వే సో మెనీ కంపెనీస్ కాబట్టి గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ అమెజాన్ ఇలా చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి మోడర్న్ కంపెనీస్ కొత్త కొత్త కంపెనీలు వాట్ అబౌట్ ద చర్చ్ మరి సంఘం గురించి ఏంటి ఎగ్జాక్ట్లీ అకార్డింగ్ టు గాడ్స్ ప్లాన్ దేవుని యొక్క ప్రణాళిక చొప్పున మాత్రమే సంఘం ఉండాలి టూ థౌసండ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ వాట్ గాడ్ హస్ కన్ డిడ్ ఈ వాంట్స్ టు డూ నౌ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం సంఘం ఎలా ఉండాలని దేవుడు అనుకున్నాడు ఇప్పటికి అలానే అనుకుంటున్నాడు నో వరల్డ్ థింగ్స్ షుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద చర్చ్ ఈ లోక సంబంధమైన విషయాలు ఏవి సంఘంలోనికి ప్రవేశించడానికి వీల్లేదు నో బ్రైట్ ఐడియాస్ షుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద చర్చ్ ఏదో కొత్త కొత్త సొంత తెలివితేటలతో వచ్చిన ఐడియాస్ మన సంఘంలో చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఇన్ ద వరల్డ్ చర్చెస్ అండ్ ఆల్ లాట్ ఆఫ్ వరల్డ్ థింగ్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద చర్చ్ ఈ లోకంలో మనం చూసినట్లయితే లోకానుసారమైన సంఘాలు అయినా లోక సంబంధమైన విషయాలు ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాయి లైక్ వెన్ ద ఫ్లడ్ లైక్ డిస్ట్రక్షన్ కమ్స్ దే విల్ ఆల్ విల్ సింక్ కాబట్టి మోసం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ జల ప్రళయం వల్ల వచ్చి అందరూ మునిగిపోతున్నారు ఓన్లీ ద చర్చ్ విచ్ ఇస్ బిల్ట్ అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ స్టాండ్ ఫర్ ఎవర్ దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా నిర్మించబడిన సంఘమే ఆ రోజు నిలబడుతుంది వి రీడ్ అబౌట్ మోసస్ ఇన్ హీబ్రూస్ చాప్టర్ త్రీ ఏబ్రిల్ క్రాస్ ఏబ్రిల్ క్రాస్ ఇన్ పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో మనం మోసే గురించి చదువుతాం యా హీబ్రూస్ చాప్టర్ త్రీ ఏబ్రిల్ క్రాస్ ఇన్ పత్రిక మూడో అధ్యాయం మోసస్ బిల్ట్ టాబర్ నాకడ్ మోసే కూడా ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని నిర్మించారు ఈ ఆల్సో బిల్ట్ ద టాబర్ నాకల్ ఎగ్జాక్ట్లీ అకార్డింగ్ టు వాట్ గాడ్ హస్ కమాండ్ ఆ ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని దేవుడు ఏదైతే ఆజ్ఞాపించాడు ఆజ్ఞల అనుసారంగా నిర్మించాడు విల్ రీడ్ సెకండ్ వర్స్ ఆ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వర్స్ హెబ్రియల్ క్రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలు మనం చదువుదాం ఇందువలన పరలోక సంబంధమైన పిలుపులో పాలు పొందిన పరిశుద్ధ సహోదరులారా మనం ఒప్పుకునిన దానికి అపోస్తులను ప్రధాన యాజకుడైన యేసు మీద లక్ష్యం ఉంచుడి దేవుని ఇల్లంతట్లో మోసే నమ్మకముగా ఉండినట్టు ఈయన కూడా తను నియమించిన వానికి నమ్మకముగా ఉండెను సో వాట్ వీ రీడ్ హియర్ ఇక్కడ ఏం చదువుతున్నాం మనం మోసస్ వాస్ యా ఫస్ట్ వాస్ యూ అబ్జర్వ్ లుక్ అన్ టు జీసస్ ఇక్కడ ప్రధాన యాజకుడైన యేసు మీద లక్ష్యం ఉంచడి అండ్ ద సెకండ్ వాస్ హీ స్టార్ట్స్ కంపేరింగ్ విత్ మోసస్ ఆ తర్వాత మోసేతో పోల్చి చెప్తున్నారు హీ వాస్ ఫెయిత్ఫుల్ టు హిమ్ హూ వాస్ అపాయింటెడ్ కాబట్టి తాను నియమించిన వానికి నమ్మకంగా ఉన్నాడు అండ్ third verse talks about the house the construction mudo vachana manam chusinatlayite kattabadina illu gurinchi cheppadutundi he has built the house and he is more honor than the house kabatti intikante danni kattina vaadikko ganata pondinattu every house is built by someone kabatti prathi illu kuda evaro okaru chethu kattabadutundi and moses was indeed faithful in all his house kabatti mose tana illu antat devuni illu antatlo nammakanga undenu how was moses faithful మోసే ఏ విధంగా నమ్మకంగా ఉన్నాడు వెన్ గాడ్ సెడ్ యూస్ దిస్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ వుడ్ ఫర్ దిస్ ఈ ఫాలోడ్ దట్ దేవుడు ఇలాంటి చెక్కను మీరు వాడాలి అంటే అదే వాడాడు అండ్ సడన్లీ మోసస్ గెట్ అ డౌట్ మోసే ఒక సందేహం వచ్చింది వెదర్ దిస్ రీపర్ షుడ్ బి ఫార్టీ ఇంచ్ ఆర్ ఫార్టీ టూ ఇంచ్ లా ఐ ఫర్ గాట్ కాబట్టి ఇది నలభై ఇంచులు ఉండాలా నలభై రెండు ఇంచులు ఉండాలి నేను మర్చిపోయాను అండ్ కార్పెంటర్స్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ టెలింగ్ మోసస్ సార్ దెర్ ఆర్ మెనీ స్టిక్స్ ఫార్టీ ఇంచ్ వీ కెన్ యూస్ దెమ్ కాబ ఫర్గట్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఫార్టీ టూ ఆర్ ఫార్టీ బట్ వీ యూస్ ఫార్టీ కాబట్టి ఆ డ్రింగ్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు నలభై ఇంచులు ఉన్నాయి ఇప్పటికే ఉన్నాయి నలభై నలభై రెండు నువ్వు మర్చిపోయిదే వాడదాం అని చెప్తున్నారు అండ్ ద కాంట్రాక్టర్ సేస్ మై లేబరర్స్ ఆర్ కార్పెంటర్స్ ఆర్ ఐడిల్ యూ ప్లీజ్ ఇమీడియట్లీ గివ్ ది ఆర్డర్ సో దట్ దే కెన్ క్యారీ అవుట్ ద వర్క్ కాబట్టి ఆ కాంట్రాక్ట్ చెప్తున్నారు ఆ డ్రింగ్ వాళ్ళు అంతా ఖాళీగా ఉన్నారు నువ్వు తొందరగా చెప్తే మనం మీరు చెప్పండి చేపిద్దాం మోసస్ సార్ నువ్వు మోసే లేదని చెప్పండి ఐ విల్ వెయిట్ ఆన్ గాడ్ నేను దేవుని దగ్గర వేచి ఉంటాను ఓ గాడ్ I don't know whether it is 40 inch or 42 inch. Oh, Prabhu, it is 42 inch. Please tell me, Lord. Marla, tell me, Prabhu. No answer on the first day. Mother told me, I don't have a answer. Second day, he is waiting on God. Two days, Marla, I don't have a answer. No answer. Marla, I don't have a answer. And contractors are pressing him. Uh, contractors are pressing him. Oh, I, uh, my laborers are idle. And my people are idle. Give some work. Give some work. ఏదో పని ఇవ్వండి ఇట్స్ ఓకే ఫార
నలభై కాదు నలభై రెండు కాదు నలభై ఐదు ఇంచులు ఉండాలి కార్పెంటర్స్ అండ్ సే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంచ్ అప్పుడు ఆ వడ్రంగ వాళ్ళని పిలిచి నలభై ఐదు ఇంచులు ఉండాలని చెప్పి నో వీ డోంట్ హుడ్ ఆల్రెడీ వీ కట్ ఫార్టీ ఇంచ్ లేదు మాకు ఇంకా వుడ్ లేదు మా దగ్గర నలభై ఇంచులు మేము కట్ చేసి పెట్టాం వెదర్ యూ కట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ టైమ్ నాట్ బాదర్డ్ సే వాట్ గాడ్ అస్ కట్ చేసే కట్ చేసేవా లేదా అనవసరం దేవుడు నలభై ఐదు అని చెప్పాడు అదే కావాలి దట్ ఇస్ అ మీనింగ్ ఆఫ్ మోసస్ వాస్ ఫెయిత్ఫుల్ టు గాడ్ ఇన్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద టేబర్ నాక్ కాబట్టి ప్రత్యక్ష కూడా నిర్మించే విషయంలో దేవునికి ఎంతో నమ్మకంగా ఉన్నాడు మోస ఇక్కడ అండ్ యు రీడ్ వర్స్ సెవెన్ ఏడో వచనంలో మనం చూసిన Hebrews chapter 3 and verse 7 ikkada every 3 7 lo manam chusinatlayite 7th verse 7th vachanam therefore today listen to what the holy spirit says kabatti parishuddhaatma itlu cheppuchunnadu dani vinali so what is the meaning of being faithful kabatti namakanga untam ante enti faithful in building the house of god దేవుని ఇంటిని నిర్మించే విషయంలో నమ్మకంగా ఉండటం లిసనింగ్ టు గాడ్ దేవుడు చెప్పింది వినటం అటు వితౌట్ లిసనింగ్ టు గాడ్ నో మ్యాన్ కెన్ బిల్డ్ హిస్ హౌస్ దేవుడు చెప్పింది వినకుండా ఎవరు కూడా ఇంటిని కట్టలేరు లీవ్ అలోన్ ద చర్చ్ సంఘం కట్టడం తర్వాత సంఘం హౌ యు ఆర్ బిల్డింగ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ముందు నీ ఇంటిని ఎలా కట్టుకుంటావు లిసనింగ్ టు గాడ్ దేవుని చెప్పిన మాట వినాలి అండ్ గాడ్ ఇస్ కోటింగ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మోసస్ and jesus devudu ikkada mose gurinchi namakatham vishayalo cheppadu yesu prabhu gurinchi kuda cheppadu jesus is greater than moses yesu prabhu nu chusinatlayite mose kante goppa vaadu the desire jesus had to listen was greater than the desire moses had to listen kabatti mose vinedani kante kuda yesu prabhu inka entha vinalani korukunadu every moment jesus was dependent on the father yesu christu prabhu nu manam chusinatlayite prathi kshanam kuda tandri cheppe maata vintaniki ishtapaddadu pharisees leaders and so many disciples they are telling so many so many things akada parisayalu gaane mata sambandhamai naayakulu gaane enno enno vishayalu cheptunnaru but jesus said no 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 i will listen to the father ledu ledu nen tandri cheppina maata vinali ani prabhu cheptunnaru that's why here in hebrews 3 jesus is he was greater than moses అందుకే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు మోసే కంటే శ్రేష్ఠుడు సో వెన్ యూ బిల్డ్ యువర్ ఫ్యామిలీ నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు కట్టుకుంటున్నా వెన్ యూ బ్రింగ్ అప్ యువర్ చిల్డ్రన్ మీ పిల్లల్ని పెంచుతున్నప్పుడు లిసన్ టు గాడ్ దేవుడు చెప్పేది వినాలి లాడ్ హౌ డూ యూ వాంట్ మీ మై చిల్డ్రన్ టు బి బ్రాట్ అప్ ఓ ప్రభా నా పిల్లలు ఎలా పెరగాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నావు హౌ డూ యూ వాంట్ మీ టు టాక్ టు మై హస్బెండ్ ఎలా నా భర్తకి నేను ఎలా విదే చూపించాలని నువ్వు కోరుకుంటావు ఐ ఫైండ్ మై హస్బెండ్ ఇస్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ నా నా భర్త ఏదో తప్పు చేస్తున్నాడు హౌ కెన్ ఐ టెల్ హిమ్ నేను ఎలా చెప్పాలి Yeah, you should not go and shout. Yeah, you are wrong. You are wrong. And I am going to do it. I am going to do it. I am going to do it. Sometimes we may have to be like uh, uh, the prophet Nathan. I am going to do it. How did he speak to David? How did he speak to David? David did not go and say, He did not go and say, You are wrong. No, God did not want him to say like that. No, God did not want him to say like that. అలా చెప్పమని దేవుడు అడగలేదు నా బికాస్ దిస్ ప్రాఫిట్ లిసన్ టు గాడ్ ఎందుకంటే ఈ ప్రవక్త దేవుడు చెప్పిన మాట విన్నాడు అండ్ గాడ్ పుట్ హిమ్ ద థాట్స్ అబౌట్ ఎ నైస్ స్టోరీ కాబట్టి ఒక కత్త రూపంలో చెప్పడానికి దేవుడే తలం పిలిచాడు సో హి వాస్ టెల్లింగ్ డేవిడ్ దేర్ వాస్ అ మ్యాన్ హు హాడ్ వన్ వన్ ల్యాంప్ కాబట్టి దావీద్ తో చెప్పిన ఒక గొర్రె పిల్లని ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఒక గొర్రె పిల్ల ఉంది అనదర్ మ్యాన్ హాడ్ లాట్ ఆఫ్ ల్యాంప్స్ ఇంకో కనుక అయితే చాలా ఉన్నాయి గెస్ట్ కేమ్ ఒక అతిథి వచ్చాడు హి వాంటెడ్ టు బై అ ల్యాంప్ హి వాంటెడ్ టు గెట్ అ ల్యాంప్ అండ్ కిల్ అండ్ మేక్ బిర్యానీ కాబట్టి ఆ గొర్రెని చంపేసి బిర్యానీ చేయాలనుకున్నాడు హైదరాబాద్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ బిర్యానీ బట్ హైదరాబాద్ మనం చూస్తే బిర్యానీ ఎంత ఫేమస్ బట్ దిస్ మ్యాన్ డిన్ టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద షీప్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫోల్డ్ కానీ తనకున్న గొర్రె పిల్ల ఒకటి కూడా తీసుకోలేదు హి స్టోల్ దట్ వన్ ల్యామ్ అండ్ కిల్ ఇట్ అండ్ మేడ్ బిర్యానీ కాబట్టి ఆ వ్యక్తికి ఒకటే గొర్రె పిల్ల ఉంది ఆ గొర్రె పిల్లని తీసుకొని చంపేసి బిర్యానీ చేసేసాడు డేవిడ్ గాట్ వెరీ యాంగ్రీ దావీద్ కి ఎంత కోపం వచ్చేసింది అగైన్స్ట్ ద ఫెలో హూ స్టోల్ వన్ ల్యామ్ ఎవరు ఆ ఒకటే ఉన్న గొర్రె పిల్ల ఎందుకు తీసుకున్నాడు ఈ షట్ హి షుడ్ బి పనిష్ శిక్షించబడాలి ఆ వ్యక్తి హి షుడ్ పే బ్యాక్ ఫోర్ టైమ్స్ నాలుగు అంతలుగా ఆయన చెల్లించాలి యా హి షుడ్ టేక్ ఫోర్ ల్యామ్స్ అండ్ గివ్ బ్యాక్ టు హిమ్ కాబట్టి ఆ నాలుగు గొర్రెల్ని అయితే నికి ఇచ్చేసేయాలి దెన్ ద ప్రాఫెట్ సెడ్ అప్పుడు ప్రవక్త చెప్పాడు మిస్టర్ డేవిడ్ యు ఆర్ ద మ్యాన్ దావీదు ఆ మనుషుడు నీవే he himself has given the judgment aine tirpu teechesadu daavi i have to be punished kabatti nen shikshinchabadalani cheppadu i will i will pay back nenu marla tirigi chellistanu annadu when you kill uriya how can you pay back batshiba four husbands how can you give back kabatti uriya ni champesi ippudu naluguru bartalu nevalem kada certain things are beyond paying back konni vishayalu manam tirigi chellinchalem suppose a wife talks to her husband or a husband talks to a wife with very strong
అంత కఠినమైన మాటలతో మనం హింసించినట్లయితే నో కెన్ యూ రిపేర్ ఇట్ బై టెలింగ్ ఫోర్ నైస్ వర్డ్స్ ఇప్పుడు నాలుగు మంచి మాటలు చెప్తే అది రిపేర్ అయిపోద్దా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సే ఫార్టీ ఆర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైస్ వర్డ్స్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు చేంజ్ నాలుగు వందల మంచి మాటలు చెప్పిన ఆ గాయం మానదు సో సర్టన్ థింగ్స్ యూ కెనాట్ పే బ్యాక్ కొన్ని విషయాలు మరలా తిరిగి చెల్లించలేవు హియర్ డేవిడ్ కుడ్ నాట్ పే బ్యాక్ ఇక్కడ దావీద్ మరలా తిరిగి చెల్లించలేకపోయాడు బట్ హీ హ్యాడ్ అ బ్రోకన్ హార్ట్ కానీ ఎంతో విరిగి నలిగిన హృదయం కలిగి ఉన్నాడు హీ రోడ్ సామ్ ఫిఫ్టీ త్రీ తర్వాత కీర్తనలో యాభై ఒకటి రాశాడు లార్డ్ ఫర్ గి మీ ప్రభా నన్ను క్షమించు ఐ హిండ్ అగెన్స్ట్ యూ నీకు విరోధంగా నేను పాపం లార్డ్ ప్లీజ్ ఫర్ గి మీ దయచేసి నన్ను క్షమించండి టేక్ నాట్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఫ్రమ్ మీ నాలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ తీసేయద్దు రెస్టోర్ ద రైట్ స్పిరిట్ ఇన్ మీ మంచి ఆత్మను మరలా నాకు ఇవ్వు ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సాంగ్ టు రీడ్ వెన్ యూ కమిట్ సిన్ కాబట్టి మనం పడిపోయినప్పుడు పాపం చేసినప్పుడు చదువుకోవాల్సిన మంచి కీర్తన అది సో సమ్టైమ్స్ యూ మే హ్యావ్ టు స్పీక్ టు యువర్ హస్బెండ్ ఆర్ వైఫ్ విత్ అ స్టోరీ కాబట్టి ఒక్కోసారి భార్యతోనో భర్తతోనో ఒక కథ ద్వారా మాట్లాడాలి మనం ఆల్వేస్ యూ మే నాట్ గెట్ అ స్టోరీ ప్రతిసారి ఒక కథ రాకపోవచ్చు మనకి ఇండైరెక్ట్లీ కంటే కాబట్టి మనం నేరుగా కాకుండా సంబడి డస్ సంథింగ్ లైక్ యూ హౌ యూ డు ఫీల్ కాబట్టి ఎవరో ఇలా చేశారు చేస్తే నువ్వు ఎలా స్పందిస్తావు అని మనం అడగచ్చు మేక్ హిమ్ టు ఫీల్ కాబట్టి ఆ దాన్ని మనం అనుభవించేటట్లు చేయాలి దెన్ హీ విల్ రియలైజ్ దెన్ హీ విల్ రియలైజ్ రియలైజ్ అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది ఆల్వేస్ వీ హవ్ టు అటాక్ ద బిహేవియర్ నాట్ ద పర్సన్ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఆ వ్యక్తి ఆ యొక్క ప్రవర్తన మీద మనం మాట్లాడాలి కానీ ఆ వ్యక్తిని మీద మాట్లాడాలి యూఆర్ ఆల్వేస్ లైక్ దిస్ ఆ నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతే దట్ ఈస్ అన్ అటాక్ ఆన్ రవీంద్ర కాబట్టి అదే ఆ వ్యక్తి మీద మనం దాడి చేయటం బట్ ఇఫ్ ఐ సే ది యాక్ట్ విచ్ యు అప్డేట్ ఐ హేట్ ఇట్ కాబట్టి నువ్వు ఏదైతే చేసావో దాన్ని నేను ద్వేషిస్తున్నానని మనం చెప్పగలగాలి దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ అటాకింగ్ ద బిహేవియర్ కాబట్టి అతని యొక్క మనం ప్రవర్తన మీద మనం మాట్లాడుతున్నాం సో యూ కెన్ సే లైక్ దిస్ ఐ ఫీల్ శాడ్ వెన్ సంబడి స్పీక్స్ లైక్ దిస్ కాబట్టి ఎవరైనా ఇలా మాట్లాడితే నాకు ఎంతో బాధగా ఉంటుందని నువ్వు చెప్పొచ్చు సో సంబడి ఎవరో వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎక్స్ ఆర్ వై ఎస్ జెడ్ ఎక్స్ వైఓ జెడ్ ఒకరు ఎవరో వెదర్ ఇట్ ఇస్ హస్బెండ్ ఆర్ మై ఓన్ ఫాదర్ ఆర్ మై ఓన్ బ్రదర్ అది భర్త భార్య తమ్ముడో కొడుకు ఎవరో ఇఫ్ సంబడి స్పీక్స్ లైక్ దాట్ ఎవరైనా ఇలా చేస్తే నాకు బాధ వేస్తుంది ఐ గెట్ హర్ట్ కాబట్టి నాకు ఎంతో బాధగా ఉంటుంది అలా చేస్తే సో వెన్ సమ్ బ్యాడ్ థింగ్ హ్యాపన్స్ హౌ యూ ఫీల్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ ఫీలింగ్ కాబట్టి ఎవరు చేసినా ఒక పని జరిగినప్పుడు దాని పట్ల నువ్వు ఎలా స్పందిస్తున్నావని నువ్వు చెప్పొచ్చు అండ్ హీ విల్ ఫీల్ అప్పుడు వాళ్ళు కూడా దాని గురించి ఆలోచిస్తారు దట్స్ వాట్ దిస్ ప్రాఫిట్ డి టు డేవిడ్ దావిత్ ఈ ప్రవక్త అలానే చేశాడు ఫస్ట్ ఈ టోల్డ్ అ స్టోరీ మొట్టమొదటి ఒక కథ చెప్పాడు అండ్ ద స్టోరీ బ్రాట్ అ ఫీలింగ్ టు డేవిడ్ కాబట్టి దావీదు ఆ కథ విని ఎంతో లీనమైపోయి ఎంతో స్పందించాడు ఓ పువర్ మ్యాన్ హీ లాస్ట్ ద వన్ షీప్ హీ హ్యాడ్ హీ యాస్ లాస్ట్ ఒకటే గొర్రె ఉందా ఆ వ్యక్తిగా ఆ గొర్రెను కూడా తీసేసుకున్నారా అండ్ దెన్ హీ సేస్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎక్స్ ఆర్ వై ఆర్ జెట్ that x is david only kavita ad evaru chesaru x a y a z ga adu intaka adu nuve chesavu ani cheppadu it brought a repentance appudu nijanga maaru manasu pondhe but there is another occasion tarvata inko sandarbham undi where john the baptist baptized yohanu he told herod he told herod herod told cheppadu you are sinning nu paapam chestunnav you are keeping somebody who is not your wife nu ni bhare kaani oka vyakti ni nu bhare ga unchukuntunnav he chopped the head of john the baptist tala teesesaru why we do not know both the things are there in the bible kavate bible lo rendu unnai but what i say is we'll have to listen to god kavate devudu ela cheppamantunnado nu vinali first we need not follow the example of john the baptist all the time kavate prasari manam edo baatinchi yohann laga uhinchukoni alane cheyasna avasaram ledhu if you have the courage if god tells you like that if you have boldness you say neeku nijanga anta dhairyam undi devudu ninnu daniki pilichinatlayite ninnu cheppamante nu cheppochala but otherwise follow what the prophet nathan says lenatlayite mana nathan cheppinatlu kuda cheppochu so moses listen to god kavate edaina devun daggara vinali and noah listen to god nova devudu cheppindi annadu the same way listening to god if we build our families our family will be safe place avidhanga devudu cheppindi vini mana kutumbalanu kattukunnatlayite mana kutumbalaku ento badrata untundi children can find safety in our family kabatti pillalu kuda mana kutumbamlo badra parchabadtaru they will not be looking to some other friends or some other places for safety kabatti badrata kosam vallu inko pradesham inko kar daggara chodalsina avasaram ledhu they will be always waiting when can i go home when can i meet my dad and mom kabatti nenu eppudu intiki velthanu na thali dandlu nenu eppudu chustanu there are some houses కొన్ని ఇళ్ళు ఉంటాయి ద చిల్డ్రన్ ఆర్ వెయిటింగ్ వెన్ షాల్ ఐ లీవ్ మై హోమ్ అని నేను ఇంటి నుంచి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోవాలన్నట్టు ఐ వాంట్ జాయిన్ సమ్ హాస్టల్ ఐ వా
పిల్లలు ఇడిచి వెళ్తున్నప్పుడు పేరెంట్స్ షుడ్ హావ్ టియర్స్ కాబట్టి తల్లిదండ్రులు కూడా కన్నీరు కార్చాలి ఓ మై సన్ ఇస్ లీవింగ్ హోమ్ అయ్యో నా కొడుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇప్పుడు యువర్ సచ్ అ బ్లెస్సింగ్ టు అవర్ హోమ్ అయ్యో మా ఇంటికి ఎంతో ఆశీర్వదకరంగా ఉన్నా అండ్ హౌ క్యాన్ ఐ ఫిల్ అప్ దట్ వాక్యూమ్ ఇప్పుడు ఆ ఖాళీని ఎలా నింపాలి నేను దట్స్ హౌ పేరెంట్స్ షుడ్ ఫీల్ తల్లిదండ్రులు అలా ఉండాలి దట్స్ ఇండికేషన్ ఫర్ అ గుడ్ ఫ్యామిలీ అది మంచి కుటుంబం అని మనం చెప్పాలి బట్ ఇఫ్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ వెన్ దిస్ ఫెలో విల్ గో కానీ తల్లిదండ్రులు లానికి ఈడ ఎప్పుడు వెళ్తాడు అని అనుకున్నారు అనుకోండి ఆ వెదర్ యు గెట్ లాస్ట్ అసలు వెళ్ళిపోతే బాగుండి ఎప్పుడు వెళ్తాడు దట్స్ నాట్ అ గుడ్ ఫ్యామిలీ అది మంచి కుటుంబం కాదు సో వి నీడ్ టు బిల్డ్ అప్ అవర్ ఫ్యామిలీ లిసనింగ్ టు గాడ్ కాబట్టి దేవుని మాట విని మన కుటుంబాలను కట్టుకోవాలి సో వెన్ యూ గో హోమ్ యూ ప్లీజ్ రీడ్ బుక్ ఆఫ్ హీబ్రూస్ చాప్టర్ త్రీ మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏబ్రిల్ కి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం చదవండి మోసస్ వాస్ ఫెయిత్ఫుల్ మోసే నమ్మకంగా ఉన్నాడు హౌ హీ వాస్ ఫెయిత్ఫుల్ ఎలా నమ్మకంగా ఉన్నాడు సెవెంత్ వర్స్ ఏడో వచ్చిన మనం చూసిన హీ వాస్ లిసనింగ్ టు గాడ్ దేవుడు చెప్పిన మాట వింటూ ఉన్నాడు నౌ వి నీడ్ టు లిసన్ టు ద హోలీ స్పిరిట్ మనం ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్పేది వినాలి లార్డ్ టెల్ మీ లార్డ్ చెప్పండి ప్రభా స్పీక్ మీ లార్డ్ నాతో మాట్లాడండి ప్రభా ఇస్ ద ప్రాబ్లం ఐ ఫేసింగ్ నేను ఈ సమస్య కొండ వెళ్తున్నాను ఇస్ ద ప్రాబ్లం ఐ ఫేసింగ్ ద ఫ్యామిలీ నేను కుటుంబంలో ఈ సమస్య కొండ వెళ్తున్నాను ఇస్ ద ప్రాబ్లం ఐ ఫేసింగ్ ద చర్చ్ సంఘంలో ఈ సమస్య కొండ వెళ్తున్నాను టెల్ మీ లార్డ్ వాట్ షుడ్ డు ప్రభా నేను ఏం చేయాలి చెప్పండి గాడ్ విల్ టెల్ ఇప్పుడు దేవుడు చెప్తాడు లార్డ్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ వర్డ్ ఓ ప్రభా నీ వాక్యానుసారంగా నేను నిర్మించాలి సో వి కమ్ బ్యాక్ టు నోవాస్ టైం మరలా నోవా దినాల్లో మనం వద్దాం చాప్టర్ నైన్ ఆది కాండమ్ తొమ్మిదో వచ్చి గాడ్ ఇస్ మేకింగ్ అ కవనెంట్ విత్ నోవా నోవాతో ఒక నిబంధన చేస్తున్నాడు వాట్ సర్ కమ వై షుడ్ యూ మేక్ అ కవనెంట్ ఎందుకు అసలు నిబంధన చేయాలి ఐ వాస్ టెలింగ్ యూ వెన్ గాడ్ ఇస్ సచ్ అ ఫెయిత్ఫుల్ గాడ్ వాట్ ఇస్ అ నీడ్ ఫర్ సైనింగ్ అండ్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ అ కాంట్రాక్ట్ దేవుడు అంత నమ్మదగిన వాడు అయితే ఆయన చెప్పిన మాట కూడా మళ్ళీ ఒక కాంట్రాక్ట్ రాసి దాని నిబంధన రాసి ఎందుకు సంతకం పెట్టి అదర్వైజ్ విల్ ఈ ఫర్గెట్ దట్ లేనట్లయితే దేవుడు అని మర్చిపోతాడా ఈస్ నాట్ అ గాడ్ హూ హాస్ గాట్ బ్యాడ్ మెమరీ కాబట్టి దేవునికి జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవాడు దాని వై షుడ్ ఈ మేక్ అ కవనెంట్ మరి ఎందుకు రాయాలి అక్కడ మై బీ ఆఫ్టర్ ద ఫ్లడ్ the ark came in a particular place mocha jalapralayam tarvata aa oda oka chotaku vachuntundi people got down vallu digi poyaru and uh, noah's uh, children got many many children aa tarvata noah pillalaki inka chaala mandi pillalu pillalu pudutu unnaru it was evening time sayantram there was no college school no homework appudu college lu school lu homework lu emi leni rojulu avi so children would like to listen to stories kabatti vallu kathalo vintu untaru might be all the children they surrounded grandma బహుశా వాళ్ళ నాయనమ్మ దగ్గర అక్కడ అందరు కూర్చొని ఉంటారు గ్రాండ్మా టెల్ మీ సమ్ స్టోరీ ఏదైనా కథ చెప్పమని అడుగుంటారు గ్రాండ్మా స్టార్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ నోవా కాబట్టి నోవాతో తన అనుభవాలు చెప్తూ ఉండొచ్చు హౌ హీ మేడ్ ద ఆర్క్ అసలు ఆ ఓడను ఎలా కట్టాడు వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ హీ ఫేస్డ్ ఏంటి ఆ కట్టే సమయంలో ఏం జరిగింది అసలు అండ్ దెన్ షీ స్టార్టెడ్ హౌ ఆల్ ద అనిమల్స్ బై ప్యార్ దే కేమ్ ఇన్ టు ద ఆర్క్ ఆ తర్వాత జంతువులు జంటగా ఎలా వచ్చాయి ఇట్ వాస్ అ రియల్ టైమ్ స్టోరీ అది నిజంగా జరిగిన కథ అది అండ్ నో వాస్ వైఫ్ వాస్ దేర్ నో వా భార్య కళ్ళారా చూసింది అది సో ద చిల్డ్రన్ వర్ ఆల్ లిసనింగ్ టు ది ఎఫెక్టివ్ స్టోరీ కాబట్టి అది ఎంతో ప్రభావవంతమైన కథని వాళ్ళు వింటూ ఉన్నారు పిల్లలందరూ యా పేరెంట్స్ షుడ్ టెల్ యువర్ చిల్డ్రన్ స్టోరీస్ యాస్ ఇఫ్ యు వేర్ ఇన్ ద ఆర్క్ కాబట్టి ఆ మనం కూడా ఆ ఓడలో ఉన్నట్టే చెప్పాలి పిల్లలకి మేక్ ఇట్ వెరీ రియల్ టు దమ్ కాబట్టి అది నిజంగా జరిగినట్లు మనం ఉన్నట్టే చెప్పాలి సో నో వాస్ వైఫ్ షి వాస్ narrating the story kabatta nova bhariya kathane vivaristhundi god locked the door devudu dane close chesesadu it started raining aa tarvata varsham padutundi first we heard we saw black clouds coming motta motta nallaga meghalu kamukon unnai before that we never saw any cloud intaku mundu asla megham ante ento kuda maa telledu suddenly there was a loud noise akasmatuga edo pedda shabdam vachindi thunder oka urumu and there was a storm ఆ తర్వాత ఉరుములు మెరుపులు అండ్ వాటర్ స్టార్టెడ్ ఫాలింగ్ డౌన్ ఆ తర్వాత నీళ్లు పై నుంచి పడుతూ ఉన్నాయి లెటర్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ రెయిన్ ఆ తర్వాత ఏదో వర్షం అని మనం పిలిచి ఐ డోంట్ నో వెదర్ నోవాస్ టైమ్ ఇట్ దే కాల్ ఇట్ ఎస్ రెయిన్ కాబట్టి నోవాస్ అయిన దానికి వర్షం అని పేరు ఉందో ఏముందో మనకు తెలియదు ఓ ఇస్ ఇట్ గ్రాండ్ మా వాట్ హ్యాపెన్ దెన్ ఏంద ఆ తర్వాత ఏమైంది అని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు వాటర్ లెవెల్ స్టార్టెడ్ రైసింగ్ 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 ఆ తర్వాత నీటి మట్టం పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఉంది వై యు డిన్ కాల్ ఆల్ అదర్ పీపుల్ ఎంటర్ ఇన్ టు నార్ ఆ మరి వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఆ వాళ్ళకి పిలవచ్చు కదా మీ
అయ్యో మేము చనిపోతామేమో ఏమైంది ఓడేది ఓడేది అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు మాకు తెలియదు సో మెనీ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం ఓడ అక్కడ పెట్టాం డోంట్ బి అఫ్రైడ్ ఇప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం యూ విల్ నాట్ డై మనం చనిపో యూ ఓన్లీ టోల్డ్ గ్రాండ్ మా దట్ దే ఆల్ డైడ్ లేదు వాళ్ళందరూ చనిపోయారని మీరు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు మేము గోయింగ్ టు డై వి ఆర్ గోయింగ్ టు డై అయ్యో మేము చచ్చిపోతామని భయపడుతున్నారు వాళ్ళు టెర్రిఫైడ్ వాళ్ళు ఎంతో భయపడ్డారు అండ్ గ్రాండ్ మా యూస్ టు కంఫర్ట్ ఎవ్రీబడి కాబట్టి అందరికీ వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్తుంది అండ్ ది ఆల్ స్లెప్ట్ అందరు పడుకున్నారు నైట్ సడన్లీ థండర్ కమ్స్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏ ఉరుములు మెరుపులు వచ్చాయి ఎవరు ఆల్ అఫ్రైడ్ మళ్ళీ భయపడ్డారు వాళ్ళు గ్రాండ్ మా ఆర్ వి గోయింగ్ టు డై అయ్యో మేము చచ్చిపోతాయేమో ది స్కెప్ట్ ఆన్ రిపీటింగ్ కాబట్టి అలా జరుగుతూ జరుగుతూ ఉంది ఫియర్ ఆ భయం terrifying fear vallu ento bhayam padutu unnaru vallu and every time there was rain there was a fear kabatte varsham vachina prasari vallaku bhayam god saw these things kabatte devudu ivanni chusadu god thought how can i increase their faith kabatte vella vishwasam ela penchali how can i increase their capacity to believe me kabatte vallu nannu nammunatlu ga vallani ela nenu cheyali no i don't worry no vanu bhay padaddu i will make a covenant kabatte nenu ippudu oka nibandham chestunna what is that covenant enta nibandhana i will not destroy the living beings by flood again ika jala pralayam dwara nenu manushulni naashanam cheyanu i will not destroy ika nenu aa vidhanga cheyanu jala pralayam when rain comes you no need to be afraid ye varsham vachina ye varadalu vachina meer bhay padalsina pan ledhu and i am making a covenant kabatte nenu ippudu oka nibandham chestunna the covenant which your children can see కాబట్టి మీ పిల్లలు చూచినట్లుగా యువర్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ క్యాన్ సీ మీ మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు చూసిన ఎనీబడి క్యాన్ సీ ఎవరైనా చూసేటట్లు హౌ లాడ్ ఎలా ప్రభా గో అవుట్ బయటకు వెళ్ళు ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టు రెయిన్ ఇప్పుడు వర్షం పడేటప్పుడు చూడు బ్యూటిఫుల్ రెయిన్ బో అపియర్స్ ఇన్ ద స్కై ఇక ఇంద్ర ధనస్సు కనపడుతుంది మనకి దిస్ ఇస్ ద కవనంట్ ఇదే నా నిబంధన దిస్ ఇస్ ద సైన్ ఆఫ్ ద కవనంట్ అది ఆ నిబంధన యొక్క గుర్తు వెన్ యూ సీ దిస్ సైన్ ఈ నిబంధన గుర్తు నువ్వు చూసినప్పుడు యూ రిమెంబర్ దట్ ఐ హావ్ మేడ్ దిస్ కవనంట్ నేను ఈ నిబంధన చేశానని నువ్వు గుర్తు పెట్టుకో దట్ ఐ విల్ నాట్ డిస్ట్రాయ్ యువర్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ నీ పిల్లల్ని నేను జల ప్రళయం ద్వారా నాశనం చేయను ద హోల్ వరల్డ్ విల్ నాట్ బి డిస్ట్రాయిడ్ బై ఫ్లడ్ ఇక తర్వాత జల ప్రళయం ద్వారా లోకం అయితే పోడవదు నౌ అనదర్ స్టోరీ గ్రాండ్ మా గాట్ టు టెల్ ద హర్ చిల్డ్రన్ ఇప్పుడు వాళ్ళ నాయన నమ్మకం ఇంకో కథ వచ్చి చెప్పడానికి మై గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఇప్పుడు నా పిల్లలారా యూ నో రీసెంట్లీ గాడ్ హస్ మేడ్ అ కవనంట్ విత్ నోవా దేవుడు నోవాతో ఒక నిబంధన చేశాడు మీకు తెలుసా వాట్ కవనంట్ ఏంటి అది నిబంధన దట్ హీ విల్ నాట్ డిస్ట్రాయ్ కాబట్టి ఈ జల ప్రళయం ద్వారా ఇంకా ఆయన నాశించి హౌ కెన్ వి బిలీవ్ దట్ మరి మా ఎలా నమ్ముతాం మేము హౌ కెన్ వి నో దట్ గాడ్ హస్ మేడ్ ద కవనంట్ మరి దేవుడు నిబంధన చేశాడు మాకు ఎలా తెలుస్తుంది యూ ప్లీజ్ వెయిట్ వెన్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు రెయిన్ యూ కెన్ సీ సంథింగ్ ఆన్ ద క్లౌడ్ కాబట్టి మళ్ళా వర్షం పడే సూచనలు వచ్చినప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి చూడు మేఘాలలో చిల్డ్రన్ ఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ 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 పిల్లలు చూస్తా ఉన్నారు ఎప్పుడు చూడాలి నేను అండ్ స్టార్టెడ్ థండర్ ఆ తర్వాత ఒక ఉరుము వచ్చింది బికేమ్ డార్క్ ఆ తర్వాత చాల్ వెంట్ అవుట్ అండ్ దే వర్ సీయింగ్ ద స్కై వాళ్ళందరూ వెళ్ళి ఆ ఆకాశం వైపు చూస్తున్నారు ఆ బ్యూటిఫుల్ రెయిన్ బో అపియర్ ఎంతో అందమైన ఇంద్ర ధనస్ కనపడింది yes grandma what you have told is true yeah nu cheppindi nijame god says that he will not destroy us kabatte devudu ikka memmalu naashanam cheyana ani cheppadu from that day onward they started peacefully sleeping kabatte appudu nunchi vaallu ento santoshanga nidra povutunnaru when rain comes eppudu varsham vachina they will go out and see బయటకి వెళ్ళి చూస్తున్నా బ్యూటిఫుల్ రెయిన్ బో ఎంతో అందమైన ఇంద్ర ధనస్ కనపడుతున్నాడు మమ్మ వేర్ ఇస్ ద అదర్ హాఫ్ ఏది ఇంకో సగం ఎక్కడ ఉంది ద అదర్ హాఫ్ గాడ్ ఇస్ హోల్డింగ్ ఆ సగం మిగతా సగం దేవుని దగ్గర ఉంది దిస్ హాఫ్ ఇస్ ఫర్ us ఈ సగం మనకే ద అదర్ హాఫ్ గాడ్ ఇస్ హోల్డింగ్ ఓ సగం దేవుని దగ్గర ఉంది అది వాట్ ఎ గుడ్ గాడ్ వి హావ్ ఎంత గొప్ప మంచి దేవుడు మనకున్నాం గాడ్ హస్ మేడ్ ఎ కవెనెంట్ దేవుడు ఒక నిబంధన చేశాడు అండ్ గివెన్ ఎ సైన్ ఫర్ ద కవెనెంట్ కాబట్టి ఆ నిబంధనకు ఒక గుర్తును కూడా ఏర్పాటు చేశాడు ఆఫ్టర్ దట్ గాడ్ మేడ్ కవెనెంట్ విత్ ఏబ్రహాం దేవుడు అబ్రహాముతో నిబంధన చేసిన తర్వాత మేడ్ అ కవనంట్ విత్ డేవిడ్ దావీద్ తో నిబంధన చేశాడు సో మెనీ కవనంట్స్ ఎన్నో నిబంధనలు చేశాడు దేవుడు అండ్ వెన్ ఎవర్ అ కవనంట్ ఇస్ మేడ్ ఎప్పుడు నిబంధన చేసినా దేర్ షుడ్ బి ఎ సైన్ ఫర్ ద కవనంట్ కాబట్టి ఆ నిబంధనకు ఒక గుర్తు పెట్టాడు దేవుడు వాట్ ఇస్ ద సైన్ దే ఫాలోడ్ ఏంటి ఆ నిబంధన గుర్తు ఏంటి దే విల్ కట్ అన్ ఎనిమల్ వాళ్ళు ఒక జంతువుని కట్ చేసి ద ఎనిమల్ విల్ బి కెప్ట్ అక్కడ టు పీసెస్ అక్కడ ఆ జంతువుని మొక్కలు మొక్కలు చేసి అండ్ టు పీపుల్ హు ఆర్ మేకింగ్ ద కవనంట్ విల్ పాస్ త్రూ దట్ ఎనిమల్ కాబట్టి ఎవరైతే ఆ నిబంధనలో
ఐదు పైసలు ఇచ్చి అండ్ హీ విల్ టేక్ అ బాటిల్ ఆయన ఒక ఇంక్ బాటిల్ తీసుకొని అండ్ హీ విల్ టేక్ అ ఇంక్ ఫిల్లర్ ఆ ఇంక్ ఫిల్లర్ తీసుకొని టేక్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అవర్ పెన్ కొన్ని ఇంక్ డ్రాప్స్ కొన్ని మా పెన్ను వేసేవాడు అండ్ యూ క్యాన్ రైట్ ది ఎగ్జామ్ ఆర్ యూ క్యాన్ సైన్ అ కవనెంట్ అగ్రిమెంట్ మీ పరీక్షలు రాయొచ్చు లేకపోతే సంతకాలు పెట్టవచ్చు బట్ హియర్ గాడ్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ ఇన్ ఇంక్ ఫిల్లర్ దేవుడు ఒక ఇంక్ ఫిల్లర్ తీసుకోవట్లేదు ఇక్కడ గాడ్ ఈస్ కిల్లింగ్ అన్ అనిమల్ దేవుడు ఒక జంతువుని చంపి వేసి అండ్ టేకింగ్ ఇట్స్ బ్లడ్ ఆ జంతువు యొక్క రక్తంతో అండ్ సైనింగ్ ద కవనెంట్ సంతకం now uh, i was working in one college nenu oka college lo pan chestunnanu and uh, sometimes used to catch the love letters love letters so love letters vachevi and some love letters are signed in blood konni konni love letters vallu blood tho santakam chesi ichcha vallu when the girl sees the letter appudu amma ya santa chusi oh why are signed with the blood అమ్మ రక్తంతో సంతకం చేశాడు అబ్బాయి ఐ వాంట్ మ్యారీ ఓన్లీ దిస్ బాయ్ ఐ థింక్ ఇంత రక్తంతో చేశాడు కాబట్టి నేను అబ్బాయిని సైన్ ఇన్ హిస్ బ్లడ్ చూడండి రక్తంతో సంతకం చేశాడు బ్లడ్ ఇస్ సో పవర్ఫుల్ కాబట్టి రక్తం అనేది ఎంత సెక్ట్ బట్ హౌ హీ షెడ్ హిస్ బ్లడ్ కానీ ఆ రక్తం ఎలా చిందించాడు టేక్ అ స్మాల్ పిన్ ఏదో చిన్న పిన్ తీసుకొని లైట్లీ ప్రిక్ ఏదో కొంచెం గుచ్చుకొని లైక్ మైక్ లైక్ మస్కిటో బిట్ ఏదో మస్కిటో బైట్ ఏదో దోమ కొట్టినట్టు అండ్ హి సైన్స్ ఆ తీసుకొని కొద్దిగా రక్తం తీసుకొని సంతకం చేశాడు అండ్ హీ వాంట్స్ ద గర్ల్ టు బి ఫర్ హిమ్ కాబట్టి ఆ సంతకం చేసినంత వల్ల అమ్మాయి అయితే నాట్ ఈవెన్ వన్ డ్రాప్ ఇది ఒక్క ఒక్క డ్రాప్ కూడా కాదు లెస్ దెన్ డ్రాప్ ఒక చుక్క కంటే తక్కువ రక్తం అది విరి లూక్ ట్వంటీ టూ లూక ఇరవై రెండు అన్వర్స్ నైన్టీన్ లూక ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది లూక్ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ లూక ఇరవై రెండు న్యూ కవనంట్ ఇన్ మై బ్లడ్ విచ్ ఈస్ షెడ్ ఫార్ యూ ఆ ప్రకారమే భోజనం అయిన తర్వాత ఆయన గిన్నె పట్టుకుని గిన్నె మీ కొరకు చిందింపబడుచున్న నా రక్తము వలన అయిన కొత్త నిబంధన జీసస్ డిడ్ నాట్ shed one drop of blood and sign in the covenant yesu christ prabhu edo oka chukka raktham tho santakam betti nibandhanam ledhu even if he has signed with ordinary ink we can all believe because it is signed by god kavatte maamuluga ink tho chesina devudu santakam chestha man nammochu see many years back anek samachara kritham on my birthday na birthday roju i received a birthday wishes card birthday wishes card vachindi naaku signed by prime minister of india prime ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రధాన మంత్రి సంతకం చేసింది నరేంద్ర మోడీ నరేంద్ర మోడీ హ్యాపీ బర్త్డే డియర్ విన్సెంట్ హ్యాపీ బర్త్డే డియర్ విన్సెంట్ ఇట్ నాట్ పర్సనలీ సైన్ అండ్ ఆల్ బట్ సమ్ ఇట్ కేమ్ టు మీ ఆయన సంతకం పెట్టి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆయన సంతకంతో వచ్చింది ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ నేను చాలా సంతోషంగా బాగా స్టార్టెడ్ సెండింగ్ టు మై ఫ్రెండ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ పంపించుకున్నాను సి బర్త్డే కార్డ్ సైన్డ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా చూడండి ప్రధాన భారతదేశ ప్రధాన మంత్రి సంతకం చేసినా పంపించాడు ఆఫ్ కోర్స్ హీ డి నాట్ సైన్ ఇన్ పింక్ అంటే సంతకం అంటే ఆయన పెన్నుతో సంతకం పెట్టి ఉండకపోవచ్చు ఓల్డ్ సమ్ ఐఎస్ ఆఫీసర్ సమ్ సమ్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఇట్ వాస్ ప్రింటెడ్ అండ్ సెంట్ ఎవరు ఆఫీసర్లో ఎవరో సంతకాన్ని ప్రింట్ చేసి పంపించవచ్చు బట్ ఈస్ థాట్ఫుల్ కానీ ఆయన శక్తివంతుడు ఆర్డినరీ ప్రింటెడ్ ఇంక్ ఏదో మామూలు ప్రింట్ అయినా సరే అది సో గాడ్ లార్డ్ జీసస్ కై హూ ఈస్ ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఎనీ కంట్రీ కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు మనం చూసినట్లయితే ఒక భారతదేశ ప్రధానమంత్రి అని ఏ ప్రధానమంత్రి కంటే ఎంత శక్తిమంత్రి ఇఫ్ ఈ సైన్స్ ఇన్ ఆర్డినరీ పెన్ వీ విల్ ప్రిజర్వ్ ఇట్ హో గాడ్ హస్ సైన్డ్ ఇట్ సో మామూలు పెన్నుతోనే దేవుడు సంతకం చేసి మనకు ఒక ఉత్తరం పంపిస్తుంది దాన్ని దాచి పెట్టుకుంటాం బట్ జీసస్ డిన్ షెడ్ వన్ డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్ సైన్ ద కవనంట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు సంతకం పెట్టడానికి ఏదో ఒక చుక్క రక్తం కాదు ఈ హౌ మచ్ ఈ లవ్డ్ హస్ ఎంత ప్రేమించాడు మనల్ని ద బాయ్ హూ లవ్డ్ ద గర్ల్ multiplied by billion times kabatti oka ammayine abba enta premistado dani kante konni vela lakshala kotlo retlu can you compare one small bit of blood with the entire blood can you compare imagine both kabatti oka chinna raktapu chukka mana sharirala na raktam anta aa rentiki enta vyathyasam untundi how many times multiplied by this small bit of blood the blood of jesus christ kavatte oka chinna raktapu chokkane yesu christu prabhu karchina mottham raktam tho poliste enta vyathyasam untundi in amount it is so much ikkada manam chusinatlayite aa parimaanam anedi ento ekku ga untundi this fellow's blood is a sinful blood kaani ee vyakti yokka raktam enta paapapu raktam adi jesus blood is sinless blood kaani yesu christu prabhu yokka raktanni chusinatlayite parishuddhamaina raktam it was a precious blood ento prashasthamaina raktam adi because he was sent by god who loved us 
ఎందుకంటే మనల్ని ప్రేమించటానికి ఆయన దేవుని చేత పంపించబడినవాడు అండ్ విత్ దట్ బ్లడ్ హి హస్ సైన్డ్ ద కవరెంట్ ఆ రక్తముతో ఆయన ఒక నిబంధన చేశాడు వాట్ ఇస్ దట్ కవరెంట్ ఏంటి ఆ నిబంధన ఐ డోంట్ థింక్ మెనీ ఆఫ్ దిస్ క్రిస్టియన్ వరల్డ్ నోస్ వాట్ ఇస్ దట్ కవరెంట్ ఇనాడు మన క్రైస్తవ లోకంలో చూసినట్లయితే అనేక మందికి నిబంధన అనేది తెలియదు దిస్ లాస్ట్ డే సౌ చర్చ్ హస్ గాట్ దట్ విషన్ of preaching this new covenant ichivara dinalla manam chusinatlaite mana sanghaniki ichina darshanam entante krutta nibandhana gurinchi prakatinchali in this new covenant it is not something on the paper ee krutta nibandhana anedi edo paper meeda raasina maatlu kaadu it is the life of jesus yesu christu prabhu yokka jeevame he has given a covenant aina oka nibandhan chesadu and why a covenant enduku nibandhana to increase our capacity to believe kabatti manam nammadaginatlu ga manam nammataniki when god when god simply says i forgive you sins ani paapalni kshaminchanu ani chepte we have problem manaku samasya untundi we repeatedly confess that sin aa marla 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 oppukunta untadu i don't know whether god has forgiven me devu kshaminchadu le telu when i go to god in prayer nenu prarthana devun daggarki kellinaa my conscience pricks anna manasaakshi nannu prick chestunna i get a guilty conscience naaku entha apraadha bhavam tho i get condemnation nenu entha shiksha vidhulonu kelthanu i am going with shivering entha bhayam tho vandukutho elthanu to remove that god has given us a sign of his covenant kaani dani teesivetaniki devudu em chesante nebandhanaku gurtunu ichchadu his own precious blood tana prashasthamaina raktaanni ichchadu he did not withhold even one drop of blood for himself kaabatti tana gurinchi taanu oka raktapu chokkanu kuda daach pettukoledu when the soldiers pierced him with spear eppudaithe aa sainikulu gurcharo ballam tho all blood got exhausted only water started flowing raktam anta kuda kaaripoye chevariki neellu kaarayi that is the love he had for you and me atuvante premanu aina mana edla kaligunnadu now are we taking such a new covenant seriously atuvante krutta nibandhanam manam thevranga teesukuntunama at least do we know what is that covenant asalu entha kada ento mana telusa what are the different parts of that covenant enti asalu aa nibandhanam leme untayo mana telusa and 1 john 1 and verse 9 we read okati yohan okati 9 manam chadivam the our lord jesus christ is just and righteous to the covenant he has made and that's why he forgives our sins yesu christ pravara ayana chesina nibandhaniki ayana namadagina vaadu neetimantudu kanuka manalu kshemistunnaru not because we go with a trembling hands edo manam bayapadta vanukutha illam kaabatti kshemistunnaru not because we go with a trembling heart edo manam bayapade hrudayamuthe illam kaabatti not because of our humility or brokenness lekapothe manam edo virigina agipoyam kaabatti deenulam kaabatti kaadu not because of our weeping and crying lekapothe manam baaga yechcham ani kaadu jesus forgives our sins because of his covenant yesu christ pravara mana paapala enduku kshemistaru ante ayana nib బందన చేశాడు కాబట్టి దిస్ కవర్నెంట్ హస్ గాట్ 3 పార్ట్స్ ఈ నిబంధనలో మూడు విషయాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ వి రీడ్ ఇన్ ది బుక్ ఆఫ్ ఐసయా ఐసయా గ్రంథం మనం చూసినట్లయితే చాప్టర్ 43 ఐసయా 43 ఐసయా చాప్టర్ 43 ఐసయా 43 అండ్ వర్స్ 25 25 ఐసయా 43 25 యా నేను నేనే నా చిత్తానుసారము గాని అతిక్రమము తుడిచివేయుచున్నాను నేను నీ పాపములను జ్ఞాపకము చేసుకొనను Isaiah chapter 43 and verse 25 Isaiah 43 25 manam chadivam He says that he will not remember our sins mana paapamulna ayana gnyapakam cheskodu yeah He will not remember our sins ni paapamulna gnyapakam cheskonanu I read it in English Yes I am the one who blots out your transgressions for my own sake and will not remember your sins నేను నేనే నా చిత్తానుసారంగా నీ అతిక్రమం తుడిచివేయచున్నాను నేను నీ పాపములను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇట్స్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కవరెంట్ నిబంధనలో మొదటి భాగం అది ఐ విల్ రిమెంబర్ యువర్ సిన్స్ నో మోర్ నీ పాపములకి ఎన్నటికి నీ జ్ఞాపకం చేసుకోను వెన్ ఎప్పుడు వెన్ ఐ కన్ఫెస్ నేను ఒప్పుకుంటేనే వెన్ ఐ కన్ఫెస్ మై సిన్స్ నా పాపాలను నేను ఒప్పుకుంటే గాడ్ ఇస్ వెరీ ఫెయిత్ఫుల్ ఫర్ హిస్ కవరెంట్ అవట్ దేవుడు తాను చేసిన నిబంధన విషయంలో తాను నమ్మకంగా ఉంటాడు మై డియర్ సన్ నా కుమారుడా యు కన్ఫెస్ దిస్ సిన్ ఈ పాపాన్ని ఒప్పుకున్నావు నవ్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ ద బాక్స్ దట్ బాక్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఐ విల్ రిమెంబర్ నో మోర్ నేను ఇప్పుడు ఒక బాక్స్లో దాన్ని పెడుతున్నా ఆ బాక్స్ ఏంటంటే నీ పాపాలను ఎప్పటికీ జ్ఞాపకం చేసుకోను యా గాడ్ హస్ గాట్ డిఫరెంట్ బాక్సెస్ దేవునికి రకరకాల పెట్టెలు ఉంటాయి వన్ బాక్స్ ఈస్ ఒక పెట్టె ఏంటంటే రిమెంబర్ నో మోర్ నీ పాపాలను ఎక్కడికి సిన్ విచ్ యూ కన్ఫర్స్ ఈస్ లైక్ ఎ స్మాల్ చిట్ యు హవ్ సెంట్ టు ద ఫాదర్ ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే పాపాన్ని ఒప్పుకుంటున్నావు ఒక చీటీలో రాసినట్టు తండ్రి లార్డ్ ఐ స్పోక్ యాంగ్రీలీ విత్ మై హస్బెండ్ ప్రభా నా భర్తతో నేను కోపంగా మాట్లాడాను లార్డ్ ఐ హ్యాడ్ అ రిబెలియస్ థాట్ అగైన్స్ట్ దిస్ పర్సన్ ఓ ప్రభా ఈ వ్యక్తి మీద నేను తిరుగుబాటు స్వభావం కలిగి ఉన్నాను ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ లార్డ్ దయచేసి క్షమించు ప్రభా లార్డ్ ప్లీజ్ క్లెన్స్ మీ విత్ యువర్ ప్రెషియస్ బ్లడ్ ఓ ప్రభా నీ ప్రెషియస్ రక్తంతో నన్ను కడిగి వేయి అండ్ దట్ చిట్ హి గాట్ గెట్స్ ఫ్రమ్ యు నీ దగ్గర నుంచి వచ్చే చీటీ తీసుకొని యువర్ కన్ఫెషన్ హి పుట్స్ ఇన్ ద బాక్స్ 
I will not remember your sins. No, upko na bade devdein jastha ante nee papa unu gap ko unche isko na ne petla jastha. Now again you start confessing the same sin. Marla adhe papa nu upko unte. He says, "I will not take back. Once I put it, it is there." Ane na kare bette ane mali ne endani thi no. I do not again put my hands in that box and search for it. Ane marla na chay bette ne vekado upko na yeh intan thi endani. There are billions and billions of such slips in the box. Ani kotla kotla chitti lo na yandlo. I don't want to waste my time in searching for it. You malli dani kosa metke na samayan ne vadan chesi. I have so many other works to do. Ne vere pala chala onna chay tan. There are another one billion slips online. Inka inka line lo billion billion chitti lo. I have to forgive them. వాళ్ళని కూడా నేను క్షమించాలి ఐ హావ్ టు బిల్డ్ మై చర్చ్ దేర్ నేను అక్కడ ఇంకో సంఘాన్ని కట్టాలి ఐ హావ్ టు స్పీక్ టు దిస్ బ్రదర్ నేను ఈ సహోదరుతో మాట్లాడాలి ఐ హావ్ టు స్పీక్ టు దిస్ సిస్టర్ ఈ సహోదరుతో మాట్లాడాలి ఐ హావ్ టు సో మచ్ వర్క్ నాకు చాలా పని ఉంది ఐ హావ్ టు ప్రొటెక్ట్ సంబడి దేర్ అక్కడ ఎవర్నో నేను కాపాడాలి ఐ డోంట్ హావ్ టైం టు టేక్ అవే నువ్వు మళ్ళీ ఆ చిట్టి తీసి సమయం లేదు డోంట్ కమ్ అండ్ అగైన్ కన్ఫర్స్ యువర్ సిన్స్ మళ్ళా మళ్ళా వచ్చి నువ్వు క్షమించమని అడగొద్దు when you confess your sin again నువ్వు మళ్ళా క్షమించమని అడుగుతావు అంటే you are accusing god that he remembers your sin again and ante again ante devunu meda nu nera aropan chestunnav ante nu gurtundi neeku ani nu chebutunnav you evil fathers we read in matthew matthe swathal chavatham dushtulu aina chedda varulu aina tandrulu when you know how to get give good gifts to you mee pillalaki meeku manchi evil ivvalani telusu meeku how much more our heavenly father is good parlokapa tandri inke enta shreshtamaina isthadu kada so do you feel that your heavenly father has forgot your confession and all and again you are trying to find fault with you ఆ పరలోకపు తండ్రి మీరు ఒప్పుకున్న దాన్ని అంతా ఆయన మర్చిపోయి మరలా మీ మీద ఏదైనా నేరోపణ చేస్తారని అనుకుంటున్నారా లేదు లేదు ఈజ్ అ గుడ్ గాడ్ ఆయన ఎంతో మంచి దేవుడు బెటర్ దాన్ బెస్ట్ ఫాదర్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఈ లోకంలో ఉన్న అతి శ్రేష్టమైన తండ్రి కూడా అంటే కూడా ఎంతో శ్రేష్టమైన వాడు దేవుడు ఈవెన్ ఇన్ మెనీ పేరెంట్స్ నో వెన్ యు గో అండ్ టెల్ యువర్ పేరెంట్స్ ద సేమ్ సిన్ యు ఫర్ యు ఆల్్రెడీ కన్ఫర్స్ ఇట్ నో నీడ్ టు కమ్ అండ్ సే అగైన్ ఈవెన్ మామూలు తల్లి దండ్రులు చూసినా గాని ఒకటే పాప అనేక సార్లు తప్పులు వాళ్ళు పిల్లలు చెప్తున్నా ఎందుకు ఇన్ని సార్లు చెప్తా ఒక క్షమించేసని అంటారు నో నీడ్ టు కన్ఫర్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్ టు గాడ్ నువ్వు మరలా మరలా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి అదే పాపాన్ని ఒప్పుకో ఇట్ ఇస్ బెటర్ టు రిమెంబర్ యువర్ సిన్స్ అంటే నీ పాపాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవడం మంచిది సో దట్ యు రిమైన్ ఇన్ హ్యూమిలిటీ కాబట్టి ఆ విధంగా నువ్వు దేనత్వం కలిగి ఉంటావు ఇన్ టిమోతే పాల్ సేస్ ఐ వాస్ అ బ్లేస్ఫిమస్ మ్యాన్ ఐ వాస్ కిల్లింగ్ ద క్రిస్టియన్స్ ఐ వాస్ డూయింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ సిన్ తిమోతికి పత్రిక రాస్తూ పౌలను నేను దోషకుడును హింసకుడును హానికరుడును నేను సంఘాన్ని హింసించానని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను ఇన్ సెకండ్ పీటర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ వి రీడ్ వి షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ అవర్ సిన్స్ రెండు పేతర ఔట్ల మనం చూస్తే మనం చేసిన పూర్వపు పాపములను మర్చిపోకూడదు మోర్ దెన్ దట్ వి షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ దట్ వి ఆర్ అ సిన్నర్ మన ఎంతక పాపాత్ములు అనే విషయం మర్చిపోకూడదు ఎప్పుడు దట్ గివ్స్ అస్ హ్యూమిలిటీ అది మనకి ఏంది దేనత్వం ఇస్తుంది మనం దట్ మేక్స్ అస్ సింపతి టు అదర్ పీపుల్ బట్ వేరే వాళ్ళ పట్ల కనికరం చూపిస్తుంది దట్ మేక్స్ అస్ నాట్ టు కండమ్ అదర్స్ వాళ్ళని శిక్ష విధిలోనికి తేకుండా సహాయపడుతుంది సో ద ఫస్ట్ కవరెంట్ ప్రామిస్ the covenant first part is innocence kabatti motta modade entante devudu mana paapamu gnyapakam chestadu when we come and stand before god manam devun daggariki vachi nilabaddapudu i stand like a child innocent child nenu oka chinna bedda laga amayakanga untanu are you able to believe that dani meer nammutunara it is a truth adi nijam adi if you, because you are not able to believe jesus had is showing a sign of his covenant manam nammatledu kabatte devudu tanu chesina nibandhana gurtu kuda chupistunadu the sign is his blood కాబట్టి తన రక్తముతో ఒక గుర్తు అది ఆన్ ద కాల్వరీ హీ షెడ్ ఇస్ బ్లడ్ ఆ కల్వరీలో తన రక్తాన్ని చిందించాడు బ్లడ్ ఆఫ్ ద న్యూ కవనెంట్ అక్కడ కొత్త నిబంధన రక్తాన్ని ఆయన చిందించాడు సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ వెన్ ఐ రిమెంబర్ హిస్ డెత్ వైల్ ఐ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద లార్డ్స్ టేబుల్ కాబట్టి నేను ప్రభు యొక్క భోజనంలో పాలు పొందుతున్నప్పుడు ఆయన గుర్తు చేసుకోవడం అంటే ఏంటి ఐ రిమెంబర్ ద హిస్ కవనెంట్ తన నిబంధన నేను గుర్తు చేస్తాను లార్డ్ యు సీ మీ యాస్ ఇన్నసెంట్ పర్సన్ ఓ ప్రభా నేను ఏమీ అపరాధం చేయనట్లే మీరు చూస్తున్నారు వై గాడ్ షుడ్ సీ యాస్ ఇన్నసెంట్ ఎందుకు మనల్ని అలా చూడాలి దేవుడు బికాస్ గాడ్ వాంట్స్ టు హావ్ కమ్యూనియన్ విత్ అస్ ఎందుకంటే దేవుడు మనతో సహవాసం కలిగి ఉండాలి గాడ్ వాంట్స్ అస్ టు ఫెలోషిప్ విత్ హిమ్ దేవుడు మనతో సహవాసం కలిగి ఉండాలి అనుకుంటున్నాను సో when we have sin it brings a separation కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం పాపాన్ని కలిగి ఉంటామో అక్కడ మనం సో గాడ్ రిమూవ్స్ దట్ వేరే అయిపోతా దేవుడు అండ్ కమ్ కమ్ మై సన్ కమ్ మై డాటర్ ఐ వాంట్ టు హావ్ ఫెలోషిప్ విత్ యు కాబట్టి దేవుడు ఆ పాపాన్ని తీసివేసి మనతో సహవాసం చేయాలని చేస్తాడు ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యు నేను నితో మాట్లాడాలి ఐ వాంట్ టు లిసన్ టు వాట్ యు ఆర్ టాకింగ్ నువ్వే మాట్లాడుతున్నావే వినాలి yeah he that's why he makes us innocent aa vidhanga manalle devudu aparadham leni variga chestha that is called justification danne manam neeti mantuluga
కాబట్టి ఆ చిన్న బిడ్డ ఎలా పెదాలు కదిలిస్తున్నాడు చేతులు ఎలా కదిలిస్తున్నాడు థింగ్స్ లేకపోతే ఎలా చూస్తున్నాడు ఎవ్రీ మూమెంట్ వీ వాంట్ కీప్ ఆన్ లుకింగ్ అట్ ద సైల్ కాబట్టి ప్రతి క్షణం కూడా ఆ శిశువు ఏం చేస్తుందో మనం చూడాలనుకుంటాం దీనో వై ద టెంప్టేషన్ అలా ఎందుకు శోధించబడతాం ఇన్నసెంట్ ఫేస్ ఎందుకంటే వాళ్ళు నిరపరాధులు మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ వీ హ్యావ్ అ గ్రేట్ డిజైర్ టు లుక్ అట్ ద ఇన్నసెంట్ ఫేస్ కాబట్టి ఆ నిరపరాధమైన ముఖాన్ని చూడాలని మనం అందరం అనుకుంటాం యూ వాంట్ కీప్ ఆన్ వాచింగ్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద లిటిల్ బేబీ కాబట్టి ఆ చిన్న బిడ్డ ఏమేం చేస్తుందో మొత్తం చూడాలనుకుంటాం సేమ్ డిసైడ్ గాడ్ హస్ గాడ్ కాబట్టి దేవుడికి కూడా అలాంటి కోరిక ఉంటుంది ఈ వాన్స్ లుక్ అట్ యువర్ ఫేస్ కాబట్టి నిన్ను కూడా అలా చూడాలి ఈ వాన్స్ లుక్ అట్ యువర్ ఇన్నసెంట్ ఫేస్ కాబట్టి నిరపరాధమైన నీ ముఖాన్ని దేవుడు చూడాలనుకుంటా దో వీ హ్యావ్ సిన్ మనం ఎంతో పాపం చేసిన ఈ ఫర్ గివ్స్ అస్ ఆయన మనల్ని క్షమిస్తాడు ఈ క్లెన్సెస్ అస్ మనల్ని పవిత్రులుగా చేస్తాడు ఈ మేక్స్ అస్ ఇన్నసెంట్ మనల్ని నిరపరాధులుగా చేస్తాడు లుక్స్ అట్ యువర్ ఫేస్ కాబట్టి ఆయన నీ ముఖాన్ని చూడాలని కోరుకుంటాడు హౌ మీ ఆఫ్ యు బిలీవ్ గాడ్ ఇస్ లుకింగ్ అట్ ఓన్లీ ద సీనరీస్ విల్ గాడ్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లుకింగ్ అట్ ద సీనరీస్ అంటే దేవుడు ఎప్పుడు ఆ సీనరీలే చూడాలనుకుంటాడా గాడ్ ఇస్ లోయింగ్ అండ్ లుకింగ్ అట్ ది వాటర్ ఫాల్స్ అంటే దేవుడు అక్కడ కూర్చొని ఆ వాటర్ ఫాల్స్ జలపాతాలు చూడటం ఆర్ సమ్ రోజ్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ సమ్ గార్డెన్ లేకపోతే ఒక తోటలోకి వెళ్ళి రోజా పువ్వులు చూడటం ఆర్ సమ్ మౌంటైన్స్ లేకపోతే ఆ కొండలు చూడటం అవర్స్ టుగెదర్ వాచింగ్ వాచింగ్ లేకపోతే అదే కొండలు చూసుకుంటా ఆయన అలానే ఉంటాడని మీరు అనుకుంటా ఆర్ హౌ సన్ ఇస్ లుకింగ్ అట్ లేకపోతే ఆ సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం హౌ ఎర్త్ ఇస్ రొటేటింగ్ లేకపోతే భూమి ఎలా తిరుగుతుంది how moon is there lata chandrudu ela unnadu is god interested in all those things ante devudu inka ye chusukuntala untada meer anukuntunnara may be seeing that chustade mana teledu but for which he is more interested ani devuniki ekku aasakti enti yeah when you are going home nu intiki elthuna from your office mi office nunchi intiki as soon as you go you want to look at the cot he could got cot cot bed annu ante intiki elli em chodam pelli manchane chustava go and look at the kitchen vessels beautiful yeah. pleasure cooker and all లేకపోతే ఆ కిచెన్ లో ఉన్న వంట పాత్రలు ఎలా ఉన్నాయని చూస్తారు నైస్ ప్యాంట్ నైస్ శారీ లేకపోతే ఆ ప్యాంట్లు చొక్కాలు చీరలు అవి చూస్తారు మీ పిల్లల డ్రెస్సులు చూస్తారు వెళ్ళి హూమ్ యూ లవ్ టు సీ ఫస్ట్ నేను ఇంటికి వెళ్ళగా ఎవరు చూడాలనుకుంటున్నాయి కాబట్టి నేను ఇంటికి వెళ్ళి అంటే నేను మా పిల్లవాడు ఎలా ఉన్నాడు చూస్తా న్యూ బాన్ బేబీ ఐ విల్ గో అండ్ ఓపెన్ ద క్రేడల్ అండ్ సీ ద ఫేస్ కొత్తగా జన్మించిన శిశువు అయితే అసలు ఏం చేస్తారు అని చూస్తాం వెళ్ళి ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ ఐ విల్ గో అండ్ సీ మై వైఫ్ అండ్ అదర్ పీపుల్ ఆ తర్వాత భార్యనో లేకపోతే ఇంకా ఎవరినో చూస్తాం వీ హ్యావ్ అండ్ డిసైడ్ మనకి అలాంటి కోరిక ఉంటుంది యూ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి దేవుని యొక్క స్వరూపంలో మనం చేయబడ్డ గాడ్స్ ఇమేజ్ ఇస్ హి వాంట్స్ టు లుక్ అట్ యు కాబట్టి దేవుడు కూడా నిన్ను చూడాలని కోరుకుంటాడు అలా అండ్ ద చైల్డ్ డసన్ నో దట్ వి ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద చైల్డ్ అంటే ఆ చిన్న బిడ్డకి ఏం తెలియదు నన్ను ఎవరు చూస్తున్నారు ఎందుకు చూస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు ఇన్ ద సేమ్ వే వీ డోంట్ నో మెనీ టైమ్స్ దట్ గాడ్ గాడ్ ఇస్ లుకింగ్ అట్ అస్ గాడ్ మనకి తెలియదు ఎందుకు దేవుడు చూస్తున్నాడా లేదా ఎందుకు చూస్తున్నారు మనకి తెలియదు గాడ్ లుక్స్ అట్ అవర్ హార్ట్స్ గాడ్ దేవుడు మన హృదయాలను చూస్తుంటాడు దట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వర్స్ ఇన్ సామ్ కీర్తనలు I think I'll be able to take that verse. Yeah, Psalm 40 and verse 17. Kirtan lo nalabai padiheed lo manan chusinat lai te. So God is always remembering the beautiful creation, mountains, valleys and waterfalls. Is it written like that? Kavati Devud eppidu a jalapata lo kwanda lo a loyal ave chostada. Psalm 40. Kirtan lo nalabai padiheed lo achinam. 17th verse, yeah. నేను శ్రమల పాలై దీనున్నైతని ప్రభు నన్ను తలంచుకొనుచున్నాడు నాకు సహాయము నీవే నా రక్షణ కర్తవు నీవే నా దేవ ఆలస్యం చేయకము ప్రభువు నన్ను తలంచుకొనుచున్నాడు హిస్ థాట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆన్ మీ దేవుడు ఎప్పుడు నా గురించే తలంపులు కలిగి ఉన్నాడు సో హౌ ఆర్ వి హౌ ఆర్ వి కాబట్టి మనం ఎలా ఉన్నాం వెన్ ఐ గో వాకింగ్ మనం వాకింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఐ టాక్ టు గాడ్ దేవునితో మాట్లాడతాం లార్డ్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ప్రభా నా సహాయం చేయండి లార్డ్ యు ఆర్ గ్రేట్ ప్రభాని ఎంత గొప్పవాడు యు ఆర్ సో గుడ్ లార్డ్ ప్రభాని ఎంత మంచివాడు యు ఆర్ సో లవింగ్ లార్డ్ ప్రభాని ఎంత ప్రేమ కలవాడు యు ఆర్ సో ఫేత్ఫుల్ లార్డ్ ప్రభాని ఎంత నమ్మదగిన వాడు హౌ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ ద ఆర్ యువర్ ఫీట్ లార్డ్ ఓ ప్రభా నీ పాదములు ఎంత సుందరమైన ఒక ఐ సమ్టైమ్స్ ఇమాజిన్ వెన్ ఐ వెన్ ఐ గో టు హెవెన్ నేను పరలోకం వెళ్ళినప్పుడు ఐ వాంట్ టు కిస్ ద ఫీట్ ఆఫ్ జీసస్ కాబట్టి నేను ప్రభు యొక్క పాదములను ముద్దు పెట్టుకోవాలని హౌ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ హిస్ ఫీట్ కాబట్టి ఆయన పాదములు ఎంత సుందరమైనవి బికాస్ బైబుల్ సేస్ హౌ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ ద ఫీట్
ఒక స్త్రీ ప్రభువుని ఎంతగానో ప్రేమించి అత్తరు బుడ్డి తీసుకుని వచ్చి తన తల వెంట్రుకలతో ప్రభు యొక్క పాదములను తుడుస్తూ ఉంది కడుగుతుంది దట్స్ అ స్మాల్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ ఇన్ హెవెన్ కాబట్టి పరలోకంలో ఏదైతే జరగబోతుందో దానికి ఒక చిన్న నమూనా ఇది ద గ్లోరీ ఆఫ్ అమన్ ఇస్ హర్ హర్ మనం చూసినట్లయితే ఒక స్త్రీకి మహిమ తన జుట్టు అండ్ షీ సరండర్స్ ద గ్లోరీ అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ జీస్ కాబట్టి తనకున్న మహిమను ఏం చేస్తుందంటే ప్రభు యొక్క పాదముల దగ్గర పెట్టింది ఆ స్త్రీ వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్ మనం కూడా అదే చేస్తాం బట్ వి షుడ్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్ కానీ అది ఇక్కడే మనం లార్డ్ ఆల్ మై గ్లోరీ ప్రభా నీ మహిమంత ఆల్ ద ఎబిలిటీస్ యు హావ్ గివెన్ మీ ప్రభా నువ్వు నాకు ఇచ్చిన మహిమంత నాకు ఆల్ ద నాలెడ్జ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రభా ఏ తెలివితేటలు ఇచ్చావో ఆల్ ద స్కిల్స్ ప్రభా ఏ స్కిల్స్ నైపుణ్యాలు ఇచ్చావో మై కుకింగ్ ఎబిలిటీ ప్రభా ఆ సామర్థ్యాలు మై సాఫ్ట్‌వేర్ ఎబిలిటీ లేక సాఫ్ట్‌వేర్ సామర్థ్యం ఐ పుట్ అట్ యువర్ ఫీట్ లార్డ్ అంతా కూడా మీ పాదముల దగ్గర పెడుతున్నా ఐ ఫాల్ ప్రోస్ట్రేట్ అట్ యువర్ ఫీట్ లార్డ్ ఓ ప్రభా మీ పాదముల దగ్గర నేను పడిపోతున్నాను ప్రభా బట్ దిస్ 40 40th psalm 17th verse says always the lord is in remembrance of me కాబట్టి కీర్తన 40 17 లో మనం చూస్తే అది ప్రభు ఎప్పుడు నా నా గురించి తలంచుతున్నాడు గాడ్ వాంట్స్ టు లుక్ అట్ యువర్ ఫేస్ కాబట్టి దేవుడు నీ ముఖాన్ని చూడగొరుతున్నాడు వెన్ ఎవర్ హి వాంట్స్ టు కమ్ అండ్ లుక్ అట్ యువర్ ఫేస్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే ముఖాన్ని చూస్తాడు యు ఆర్ హైడింగ్ అండ్ టర్నింగ్ యువర్ ఫేస్ నువ్వు ఇలా నీ ముఖాన్ని కప్పుకొని తిప్పుకుంటున్నావు హౌ గాడ్ వుడ్ ఫీల్ దేవుడు ఏమనుకుంటాడు సపోజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ అండ్ యు ఆర్ యు వాంట్ టు లుక్ అట్ యువర్ బేబీ and me baby ni meer chodal anukuntunnaru and him needs the baby took sir towel and covers her face me baby em chestha ante towel this kapukund anukondi how do you feel meer ela anukuntaru you will try to remove the towel a uh, towel this chestha or the, the baby close her face lekapothe ela kapukund anukondi will you be happy santoshanga untaru meer no 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 edile will remove the hand and see the face a chethulu teesi manam chustam beautiful innocent smiling face avata niraparadhamaina navutu unde mokanni marla marla manam chustam lord i am a sinner i am a sinner i am a sinner అయ్యో నేను పాపాత్ముడిని పాపాత్ముడిని అని మనం అనుకుంటున్నాం యు ఆర్ పుటింగ్ ఎట్ టవల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ నీ మే నీ ముఖాన్ని నువ్వు కప్పుకుంటున్నావు గాడ్ రిమూవ్స్ ద టవల్ దేవుడు ఆ టవల్ ని తీసేస్తాడు దట్ ఇస్ ఐ విల్ రిమెంబర్ యువర్ సిన్స్ నో మోర్ నీ పాపం నేను ఏక ఎన్నటికి నీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను ఐ లుక్ అట్ యు యాస్ అన్ ఇన్నోసెంట్ పర్సన్ ఒక నిరపరాధుడైన వ్యక్తి అని నేను చూస్తున్నాను దట్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్ అదే ఆ నిబంధన యొక్క ఒక భాగం సో వి షుడ్ నెవర్ ఫర్గెట్ దాన్ని ఎప్పుడు మనం మర్చిపోకూడదు ఐ వాంట్ టు షో అనదర్ వర్స్ ఇన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ లాస్ట్ చాప్టర్ ఆది కాండము చివరి అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే Genesis uh, chapter 50 Adhikarnamo yabhay ajhayam 17th verse 17th verse What's the last part of this verse sings? Chivari bhaagol hain chapter name Joseph wept Yesepu eight chenu It is not when he was a small boy it is told about it that Joseph wept ఇక్కడ యోసేప్ చిన్నవాడిగా ఉన్నప్పుడు చెప్పిన మాటలు కాదు ఇవి It was not written when Joseph was put in the pit he was weeping no కాబట్టి ఇక్కడ ఏసేపు నా గుంటలో పడేసినప్పుడు ఆయన ఏడుస్తున్నాడని లేదు వెన్ దే సోల్డ్ హిమ్ టు ద ఈజిప్షియన్స్ హీ డి నాట్ బీ ఐగుప్తేలకు అమ్మేసినప్పుడు ఏసేపు ఏడ్చినం లేదు వెన్ హి వాస్ పుట్ ఇన్ ద ప్రిజన్ హీ డి నాట్ బీ చెరసాల్లో వేయబడినప్పుడు ఏడ్చినం లేదు బట్ వెన్ వాస్ హి వీపింగ్ ఎప్పుడు ఏడుస్తున్నాడు ఆయన వెన్ హి బికేమ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ ఐగుప్తు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఏడుస్తున్నాడు హి వాస్ వీపింగ్ ఏడుస్తున్నాడు వై ఎందుకు వాట్ మేడ్ హిమ్ టు వీప్ ఎందుకు ఎ పర్సన్ హూ డిడ్ నాట్ వీప్ వెన్ హి వాస్ పుట్ ఇన్ ద పిట్ ఎ పర్సన్ హూ డిడ్ నాట్ వీప్ వెన్ హి వాస్ సోల్డ్ యాస్ అ స్లేవ్ a person who did not weep when he was in the prison starts weeping gontalo padavesinappude adavana vyakti ammi veyabadinappude adavana vyakti charasallo unnappude adavana vyakti ippudu pradhana mantri aina ke enduku edustunadu why enduko because somebody came asking for forgiveness endukante kshaminchamani adugutunaru he could have told them yes i forgive you aa nen kshaminchani ellipadanu very simple chaala samanyam which is easier edi edi samanyam ayindi to say you are forgiven is easier or to weep is easier అంటే నువ్వు క్షమించబడ్డావని చెప్పటం సులభమా లేకపోతే ఏడవటం సులభమా దట్ ఈ వాస్ లైక్ అ కింగ్ అండ్ ఈ వాస్ వీపింగ్ ఒక రాజుగా ఉన్న వ్యక్తి ఏడుస్తున్నాడు వై ఈ వాస్ వీపింగ్ ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు నాట్ బికాస్ దే వర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఫర్గివ్నెస్ వాళ్ళు క్షమించమని అడిగారని కాదు ఆల్్రెడీ దే వర్ ఫర్గివన్ వాళ్ళు క్షమించబడ్డారు అప్పటికే అండ్ దే ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ ద లవ్ ఆఫ్ జోసెఫ్ వాళ్ళు యేసేప్ యొక్క ప్రేమను అనుభవించిన తర్వాత ఆల్ హిస్ ఓన్ బ్రదర్స్ తన సొంత సహోదరులు అండ్ దే వర్ ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ పనిష్మెంట్ కాబట్టి వాళ్ళకి శిక్ష లేదు ఏమీ లేదు నో రివెంజ్ ప్రతికారం తీర్చుకోవటం అండ్ వెరీ గుడ్ లైఫ్ హి హస్ గివెన్ దెమ్ మంచి జీవితాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చాడు హి హస్ గివెన్ ద మెనీ ప్లాట్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఎంతో భూమిని ఇచ్చేశాడు బిల్డిం
కాబట్టి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు మరలా క్షమించబడినా కూడా క్షమించండి క్షమించండి అని అడిగితే దేవుడు గాడ్స్ హార్ట్ విల్ బి గ్రీవ్ దేవుడు ఎంత దుఃఖపడేస్తాడు ఓ ఐ హావ్ ఆల్్రెడీ ఫర్గివన్ దిస్ పర్సన్ ఇప్పటికే వ్యక్తిని క్షమించాను వై హి ఇస్ నాట్ బిలీవింగ్ మీ ఎందుకు నన్ను నమ్మట్లేదు ఐ హావ్ షెడ్ మై బ్లడ్ యాస్ అ సైన్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్ స్టిల్ వై హి ఇస్ నాట్ బిలీవింగ్ మీ నేను చేసిన నిబంధన గుర్తుగా నా రక్తాన్ని కూడా కాచాను అయినా ఎందుకు ఈ వ్యక్తిని నన్ను ఐ వాంట్ టు లుక్ అట్ హిస్ ఫేస్ వై హి ఇస్ కవరింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ విత్ ద టవల్ నేను తన ముఖాన్ని నేను చూడగొన్నట్లయితే తన ముఖాన్ని ఎందుకు కప్పుకుంటున్నాడు జోసెఫ్ వెప్ట్ yes they prayed chad ikkada because these brothers they were already forgiven ikkada tana sahodaram chusina ayithe kshaminchabaddaru vallu and their father jacob was there akkada yakob unnadu and they had some security in his father in their father kabatte aa tandri patlo vallu badrata kaliginaru now father died ipudu tandri chanipoyadu now they thought joseph will really is going to punish them ipudu vallu em anukunnaru ante inga maa tandri chanipoyadu yesepu maa meeda prathikaram teechukuntadu they thought he is going to kill us మమ్మల్ని చంపేస్తాడేమో వి ఆల్సో థింక్ గాడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు పనిష్ అస్ అంటే దేవుడు ఇంకా మనల్ని శిక్షిస్తాడేమో మనం గాడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు పనిష్ మీ విత్ క్యాన్సర్ యాక్సిడెంట్ ఆర్ సిక్నెస్ అయ్యే నా క్యాన్సర్ వస్తదేమో లేదా వ్యాధి వస్తదేమో యాక్సిడెంట్ అయిందే నేను చచ్చిపోతానేమో అండ్ దే వర్ ఆస్కింగ్ జోసఫ్ ప్లీజ్ ఫర్గివ్ అవర్ వికెడ్నెస్ యోసేఫ్ దగ్గరికి వెళ్లి దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించమని అడుగుతున్నాడు జోసఫ్ స్టార్టెడ్ వీపింగ్ యోసేఫ్ ఏడవట మొదలు పెట్టాడు వెన్ యు గో అవుట్ టు గాడ్ ఫర్ ఆల్్రెడీ కన్ఫర్స్డ్ సిన్స్ అండ్ యు డోంట్ బిలీవ్ దట్ హి హస్ ఫర్గివన్ యు you are making the heart of god to grieve kavati devun daggarike velli appatike kshaminchabadina marla marla kshaminchamani devun daggarike vellinappudu devun yokka hrudayam dukkha padutundi let us not grieve the heart of god kavati devun yokka hrudayanni manam dukkha parachaddu let us not think that your sin is so big and his blood is struggling to forgive you kavati nu chesina paapam ento ghoramaindi kavati aina raktham kuda kadagalekapothundi ankoddu the blood of jesus christ is so powerful he can wash any sin Yes, Christ, the power of God, the power of God, the power of God, the power of God, the power of God. Only when we admit it. Only when we acknowledge it. Only when we acknowledge it. The thief on the cross, he said, I am rightly, justly punished for my sin. He did not even list out his sins. He did not even list out his sins. He did not even list out his sins. కాబట్టి ఆయన ఏమేం పాపాలు చేశాడు కూడా చెప్పలేదు హి జస్ట్ అడ్మిటెడ్ దట్ ఈస్ అ సిన్నర్ నేను ఒక పాపాత్మ అని ఒప్పుకున్నాడు ఆయన గాడ్ సీస్ యువర్ హార్ట్ దేవుడు నీ హృదయాన్ని చూసే దేవుడు యా హి ఫర్ గివ్స్ us దేవుడు మనకు క్షమిస్తాడు లెట్ us not limit the power of the blood of christ కాబట్టి దేవుని యొక్క రక్తం కొన్న శక్తిని మనం తగ్గించొద్దు లెట్ us not bring grief to the heart of god దేవుని యొక్క హృదయానికి మనం బాధ పెట్టే వాళ్ళంగా ఉండొద్దు హి వాంట్స్ టు లుక్ అట్ యువర్ ఫేస్ కాబట్టి దేవుడు నీ ముఖాన్నే చూడాలనుకుంటున్నాడు హి వాంట్ టు ఫెలోషిప్ విత్ యు నీతో సహవాసం చేయాలనుకుంటున్నాడు వి విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్ ఆ తర్వాత వర్తమానంలో దీన్ని మనం కొనసాగిద్దాం మే గాడ్ బ్లెస్ us దేవుడు దీన్ని షల్ వి జస్ట్ హావ్ అ వర్డ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ప్రార్థన చేసుకుందాం ఆ డియర్ ఫాదర్ మా పరలోకప తండ్రి థాంక్యూ ఫర్ ద బ్లడ్ యు హావ్ షెడ్ ఓ ప్రభా మీరు చిందించిన రక్తాన్ని బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తున్నా యాస్ అ సైన్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్ ప్రభా మీరు చేసిన నిబంధనకు గుర్తుగా దట్ యు విల్ ఫర్గివ్ us our sins మా పాపాలను క్షమించే వాడిగా మీరు ఉన్నందుకు కొన్నారు అండ్ యు విల్ రిమెంబర్ దెమ్ నో మోర్ ఓ ప్రభా వాటిని ఎన్నటికీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని చెప్పారు ప్రభా అండ్ వెన్ యు లుక్ అట్ us యు విల్ లుక్ అట్ us as innocent persons లార్డ్ ప్రభా మమ్మల్ని నిరపరాధులుగా మీరు చూస్తున్నారు వి వాంట్ టు కమ్ టు యు లార్డ్ ఓ ప్రభా మీ అద్దకు మేము వస్తున్నాం వి వాంట్ టు హావ్ ఫెలోషిప్ విత్ యు ప్రభా మీతో సహవాసం చేయాలనుకుంటున్నాం వి వాంట్ టు లిసన్ టు యు ప్రభా మీరు చెప్పేది వినాలనుకుంటున్నాం ఇన్ జీసస్ నేమ్ వి ప్రే యేసునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి 